بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین گرامی اس کہانی کی اس سے پہلے آپ پندرہ قسطیں سن چکے ہیں اب سولہویں قسط ملاحظہ فرمائے اس میں حیران ہونے یا غصہ ہونے کی کیا بات ہے میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا تم ایک بزدل کم ہمت اور بے وقوف شخص ہو مجھے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا یقیناً ماہین نے بالکل ٹھیک کیا تھا تمہارے ساتھ تم ہو ہی اس قابل وہ بپرتے ہوئے بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے میں نے حکلاتے ہوئے پوچھا گو اس کی گفتگو کا سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا تھا مگر ایک دم مجھے اس کی بے سر و پا باتوں میں چھپا مکمل شکوا نظر آنے لگا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ میں اسے خود روکوں مگر اب میں کوئی نیا زخم کھانے پر تیار نہیں تھا وہ جتنی بھی باصلاحیت ہوتی جتنی بھی خوبصورت چنچل اور شوق ہوتی میرے لیے عورت ذات تھی ایک ایسی صنف جس سے مجھے ہمیشہ دکھ درد اور دھوکا ہی ملا تھا اب ٹھیک ہو گیا ہے بزدل احمد سڑتے رہو اکیلے بھاڑ میں جاؤ میں تھوکتی بھی نہیں تم پر اتنے یوسف ثانی نہیں ہو کہ میں تمہارے پیچھے بھاگتی پھروں شکل دیکھی ہے اپنی اتنے نخرے کرتے ہو ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے مڑی چارپائی پر پڑی اپنی کلاش کوف اٹھائی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک مرتبہ پھر رکی اور میری جانب مڑتے ہوئے نیفے مڑتا گلاک نائنٹین نکال کر زہر خن لہجے میں بولی اپنا کلونا بھی پاس رکھو اور یہ پیسے بھی لے لو کہیں بعد میں پچھتاتے نہ رہو یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے پانچ پانچ ہزار کے چند نوٹ اور گلاک نائنٹین میری جانب اچھال دیئے تھے میں خالی خالی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا میں جانتا تھا وہ جانا نہیں چاہتی تھی وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی میرے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی تھی مجھے سمیٹنا چاہتی تھی اور ازاد کے بارے میرے دل میں جو بغض اور کینہ اوبرا تھا اسے ختم کرنا چاہتی تھی لیکن مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ دل پر کوئی تازہ گھاؤ برداشت کر سکتا حالانکہ وہ کئی بار پہلے بھی اشارے کنائے میں مجھے اپنی پسندیدگی باور کروا چکی تھی لیکن آج تو اس نے سب کچھ کھل کر کہہ دیا تھا کمرے سے نکلتے ہی وہ میری نگاہ سے اوجل ہو گئی تھی کہ داخلی دروازہ اس کمرے سے نظر نہیں آتا تھا اس کے باہر جاتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں اندھیرہ چھا گیا ہو صبح کے آٹھ نو بجے مجھے تاریخی محسوس ہونے لگی تھی اچانک مجھے اپنی سرگوشی سنائی دی اب بھی وقت ہے اسے روک لو مگر میں اس تنبیہ پر عمل نہ کر سکا اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا لمحے گھڑیوں میں بیٹی اور میں اسے نہ روکنے کے فیصلے پر پچھتانے لگا یہ سوچتے ہوئے کہ پلویشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے مجھے سانس لینا دشوار لگنے لگا تھا میں اب بھی اس کے پیچھے جا کر اسے واپس بلا سکتا ہوں میں نے خود کو تسلی دی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ روح فرسا خیال میرے دماغ میں گونجا کہ وہ نہ جانے کس سمت کو گئی تھی اور پھر میرے پاس اس کے گھر کا پتہ موجود نہیں تھا انگورارے میں وہ اپنے مامو کے پاس رہتی تھی لیکن نہ تو مجھ اس کے مامو کا نام معلوم تھا اور نہ اس کے گھر کا پتہ معلوم تھا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اب وہاں سے بھی کہیں چلی جاتی اور پھر وزیرستان میں ایک لڑکی کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاشنے سے بھی مشکل تھا یوں بھی عورتیں عموماً گھر میں رہتی ہیں پردے کی بھی اچھی خاصی پابندی کی جاتی ہے اس نے اپنے دشمن کو ٹھکانے لگا لیا تھا اب یقیناً اس کی والدہ اور مامو بغیرہ اس کے لڑکوں کی طرح گھومنے پر پابندی آئیت کر دیتی وہ خود بھی اپنی صنف سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی پہلے تو مجبوری کی وجہ سے اس نے لڑکے کا بھیس بھرا تھا اب تو اسے ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا سب سے بڑھ کر وہ عورت کے روپ میں قبیل خان کے آدمیوں سے چھپ سکتی تھی پلویشہ کو تلاش کرنے والے کب کسی پلویشہ کا برکا الٹنے کا سوچ سکتے تھے مجھے لگا میں موقع گوا چکا ہوں بقول شاعر میں خود تھا اپنی جان کے پیچھے پڑا ہوا میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں تھا اس کے پاس آئی کام بھی تو تھا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں اچھل پڑا میں فوراں چار پائی پر پڑے تھیلے کی جانب لپکا اور تھیلے کو چار پائی پر الٹ دیا اندر سے برامد ہونے والے دونوں آئی کام میرا مو چڑھا رہے تھے اسی وقت میری نظر اس کے فالتو لباس پر پڑی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی اگلے ہلا میں اس کی کالی کمیز میرے ہاتھوں میں تھی اسے چہرے سے لگاتے ہوئے میں نے ایک گہرا سانس لیا پلوچہ کے بدن کی مہک میرے رگو پہ میں اترتی چلی گئی کمیز کو بازو میں بھیجتے ہوئے میں اپنی چار پائی کے پاس آیا اور نڈال انداز میں لٹتے ہوئے میں نے وہ کمیز ہونٹوں سے لگا کر چہرے پر رکھ لی تھی تم ایک بزدل کم ہمت اور بے وقوف شخص ہو میرے دماغ میں اس کا غیظ و غضب سے پر لہجہ گونجا اور مجھے اس کے الفاظ پر یقین آ گیا واقعی میں ایسا ہی تو تھا اگر کم ہمت نہ ہوتا تو اسے کیوں کر جانے دیتا خاص کر جب اس نے اتنے غصے کا اظہار کر ہی دیا تھا 
उसके बाद उसे रोकना मेरा हक बनता था लेकिन मैं खुद में हौसला पैदा नहीं कर सका था मेरी ये सोच ही गलत थी कि हर औरत धोखेबाज होती है मुझे धोखा तो सिर्फ माहीन ने दिया था रुमाना बेचारी ने तो फक्त अपनी शादी की बात मुझसे छुपाई थी और ऐसा उसने मेरी मोहब्बत में डूब कर किया था न कि मुझे धोखा देने की गर्ज से बाकी जनीफर थी तो उसका मसला ही अलहदा था अपने मुल्क के लिए उसे इतना झूठ तो बोलना ही चाहिए था जाने में कितनी देर खुद को कोसता रहा मेरे सारे नजरियात और सोचों पर पलवैशा के जाने से पानी फिर गया था दिल की एक ही रट थी वो मुझे चाहिए और बस चाहिए मुझे वहां से वापस जाना चाहिए था अब वहां रहना मुनासिब नहीं था लेकिन मुझ में ताकत ही खत्म हो गई थी यूं लग रहा था जैसे पलवैशा ना गई हो मेरे जिसम की ताकत कहीं चली गई हो काफी देर हो गई मैं उसी तरह लेटा रहा अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो मैंने एकदम पलवैशा की कमीज चेहरे से हटाई वो कमरे के वस्त में खड़ी थी क्या ये ख्वाब है मेरे जहन में पैदा होने वाला सवाल फितरती था जवाब जानने के लिए मेरी चुटकी काटने से पहले उसकी शोक खवास मेरे कानों में गूंजी मैं अपने कपड़े यहाँ भूल गई थी वही लेने आई हूँ उसने मेरे हाथों में पकड़ी कमीज की चाने भी इशारा किया मुझ पर गोया घड़ों पानी पर गया था वो मैं मुझसे कोई बात नहीं बन पाई थी वैसे तनहाई में किसी नामहरम लड़की की कमीज को गले लगाने और चूमने वाले शख्स शरीय क्या सजा देती है मेरा ख्याल है तुम्हें कत्ल करने का इरादा दोबारा कर लेना चाहिए उसने एक मरतबा फिर शोक मुस्कुराहट से पूछा और मैंने नादम अंदाज में सर झुका लिया न चाहते हुए भी मेरे होठों से फिसला कत्ल के इरादे की जरूरत ही क्या है तुम न लौटती तो मैं खुद ब खुद मर जाता अच्छा कमीज वाली सामने खड़ी है अब तो इस बेचारी कमीज की जान छोड़ दो उसने ऐसे लहजे में कहा कि एकदम मैंने कमीज तकिए पर फेंकी और कमीज वाली से वही सलूक करना शुरू कर दिया जो मैं उसकी कमीज के साथ कर रहा था बहुत सी देर गुजर गई और फिर उसकी मुसरत भरी आवाज ने मेरे कानों में रस संडेला वैसे तुम इतने बुजदिल भी नहीं हो जितना मैंने समझा था तो तुमने कितना बुजदिल समझा था उसका सर गोद में रख कर मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा सारे अंदेशों और सारे गुमानों को मैंने पसे पुश डाल दिया था उसके जाने के बाद जो चंद घंटे मुझ पर बीते थे उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं बची थी कि उसके सहर अंगेज वजूद से नजरें चुरा सकता बड़ा बातें करना आ गया है उसने लेटे लेटे नजरें ऊपर उठाई पहले गूंगा था क्या बातें करना आ गया है मैंने जुबान निकाल कर उसे चिढ़ाया तो मेरे जाने के बाद तुम सर पकड़ कर क्यों बैठ गए थे और अगर यूं ही बैठना था तो जाने क्यों दिया था तुम्हें कैसे पता मैंने हैरानी से पूछा तो मैं यहीं पर तो थी काफी देर तुम पर नजर रखे रही यूं ही तुम कमीज उठाकर कुछ ज्यादा ही गमगीन होने लगे तभी खाना बनाने लगी मुझे मालूम हो गया था कि अब तुम अपनी महबूबा की कमीज के साथ ही गम गलत करते रहोगे उसने यूं शरारती अंदाज में कहा कि गोया मुझे हंसी आ गई थी जेर लब मुस्कुराते हुए मैंने पूछा महबूबा कौन वही जिसे गोद में लिटाया हुआ है उसने नाज भरे अंदाज में जवाब दिया मैंने सोचा तुम चली गई हो तुमसे दूर कैसे रह पाती उसने यासीत भरे लहजे में ऐसा एतराफ किया कि मेरी रूह तक सरशार हो गई थी परवैशा कभी थोका तो नहीं थोगी ना मैंने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर किया और इसी खौफ में शायद तुम पहले से मेरी गर्दन तोड़ने लगे हो उसने सर मेरी गोद में रखा हुआ था थोड़ी ऊपर करने से उसकी गर्दन पीछे की तरफ टेढ़ी हो गई थी नहीं बस तुम्हें छू कर यकीन कर रहा हूँ कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है जो यूं उल्टी सीधी बकवास शुरू कर दी मेरी गोद से सर उठाते हुए उसने मुंह बनाया मैं खाना लाती हूँ नहीं यूं ही लेटी रहो मैंने दोबारा उसका सर गोद में रख लिया मालूम तो है ना कि मेरी माँ ने पचास लाख लेकर ही मेरा रिश्ता देना है मैं उसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला मैं पचास लाख पूरे करने के लिए अपनी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ बेच दूंगा लेकिन तुम्हारी अम्मी जान का मुतालबा जरूर पूरा करूंगा वो खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराई अम्मी जान को अगर मेरे पचास रुपए भी मिल गए तो उसने ना नहीं करनी अब तुमने बकवास शुरू कर दी है मैंने मसनू गुस्से से कहा बकवास नहीं सच कह रही हूँ और आप पहले मर्द हैं जिसकी आंखों में मुझे इतनी चाहत और मोहब्बत नजर आई है अगर अम्मी जान न मानी तो मैं आपके साथ भागने को भी तैयार हूँ भागने की बच्ची मैं तुमसे आप कब हो गया वो जज्बाती लहजे में बोली पहले दिन से थे बस कहने का मौका नहीं दे रहे थे जानते हो जिस वक्त आपने गार में मेरी पिटाई की थी उस वक्त मुझे आपसे इतनी शदीद नफरत महसूस हुई थी कि मेरा बस चलता तो आपको उसी वक्त कत्ल कर देती लेकिन बाद में जब आप सरदार भाई के साथ बातें कर रहे थे कि मैं आपको कितनी मासूम और प्यारी लगी थी उस वक्त मेरे दिल में एकदम आपकी चाहत भर गई उसी वक्त मैंने खुद से हद कर लिया था कि आप ही को अपनाऊंगी चाहे उसके लिए मुझे कितनी कोशिश ही क्यों ना करना पड़े बाद में आपकी आंखों से छलकने वाली चाहत और मोहब्बत ने मुझे ये इतमान दिला दिया था कि आपका बेजारी जाहिर करना और मुझसे जान छुड़ाना बस खुद को धोखा देने के लिए है वरना आप भी मुझे पहले दिन से ही चाहने लगे थे आपकी वजह से पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़की हूँ और इस काबिल हूँ कि मुझे कोई चाहे 
प्यार करे और मुझे देख कर उसे अपने वो महबूब याद आ जाए जिन्हें पाने की हसरत वो दिल में रखता है वरना इससे पहले फक्त गंदी निगाहें ही मेरी किस्मत में रही हैं या फिर मुजाहिदीन के कैंप के उस थे जो मुझे बेटा समझकर बाप जैसी शफकत से नवाजते थे अच्छा अब सफेद होने को है क्या अगली शब भी यही क्याम का इरादा है उसने चाहत से लपरेज लहजे में जवाब दिया मेरा दिल तो चाहता है की तमाम उम्र आपके साथ यही बिता दू तुम तो हो ही बेवकूफ मैंने उसकी छोटी छोटी रेशमी जुल्फों में उंगलियां फेरी पता है राजू वजीरस्तान में औरत को कोई मकाम हासिल नहीं है बाप किसी भेड़ बकरी की तरह उसका सौदा करता है ना तो शादी के वक्त औरत की मर्जी दरियाफ्त की जाती है और ना उसकी राय को कोई अहमियत दी जाती है बल्कि इस मामले में कोई भी लड़की जुबान खोलने की मजाज नहीं होती असूलन तो औरत की जिम्मेदारी घर के काम संभालना होते हैं मगर यहाँ जंगल से लकड़ियाँ लाना खेती बाड़ी करना औरत ही की जिम्मेदारी होती है यहाँ मर्द का काम सिर्फ झूठी गैरत दिखाना बेटी की तालीम पर पाबंदी लगाना जवान होने पर उसका सौदा करके पैसे खड़े करना होता है खासकर तालीम तो औरत के लिए शजरा ममनू है मुझे भी किसी वजह से पढ़ने का मौका मिला वरना आज मैं भी सुगमाए बाजी की तरह अनपढ़ होती और सच कहूँ तो अगर आप मुझे ना मिलते तब भी मैंने वजीरस्तान में शादी नहीं करना थी तो क्या तुम जैसी लड़की को पाकिस्तान में रिश्तों की कोई कमी है एक छोड़ो लाखों मर्द तुम्हें अपनाने पर तैयार हो जाते हाँ मगर उनमें कोई भी राजू तो ना होता ना तो मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं अगर किसी काबिल होता तो बार बार यूं ना धुतकारा जाता धुतकारने वालियां बेवकूफ और बदकिस्मत थीं अपनी अहमियत मुझसे पूछे पता नहीं वह बदकिस्मत थी या मैं वो बदकिस्मत थी क्योंकि आपको तो मुझ जैसी प्यारी लड़की मिल गई है ना उसने शरारती लहजे में कहका लगाया उसमें शक ही क्या है मैंने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा यकीन वो बहुत कीमती साथी थी अच्छा मुझे अपनी कहानी तफसील से सुनाए ना फिर कभी सही फिलहाल तुम खाना ले आओ ताकि खाकर निकले वो मेरी गोद से सर उठाते हुए बोली खाना तो मैं ले आती हूँ मगर आज रात यहीं गुजारेंगे पलवशे यार समझने की कोशिश करो वो मुस्कुराते हुए शोखी भरे लहजे में बोली सच कहो कभी पहले भी आपकी बात मानी है उसका अंदाज देखते हुए मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया था वो भी होंठों पर दिल आवेज मुस्कुराहट सजाए बाहर निकल गई जिंदगी एक अजीब ढकर पर आ गई थी कहा तो मैंने माहीन की बेवफाई और रुमाना के झूठ के बाद और जात पर एतबार न करने का तहिया कर लिया था कहा पलवशा के बगैर एक लम्हा गुजारना कारे दार्द लग रहा था वो पहली नजर के साथ ही मेरे दिल में उतर गई थी मगर मैंने खुद को धोखे में मुबतला किए रखा और अब एकदम उसकी चाहत खुलकर सामने आ गई थी बल्कि हमने एक दूसरे को अपनाने का फैसला भी कर लिया था मुझे यकीन था कि अब जान और फुप्पू जान ने भी इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समाना था मेरे लिए ऐसी दुल्हन तो चाहे वो सारी जिंदगी तलाश न कर पाते मैं पलवशा को तला गंग भिजवाने की बाबत सोचने लगा अब उसे अपने साथ फिराना बेवकूफी थी लेकिन इस बारे सबसे बड़ी रुकावट खुद पलवशा की जात थी मैं जानता था कि उसने मुश्किल ही से राजी होना था अलबत् फिलफोर शादी का लालच देकर मैं उसे तलागंग ले जा सकता था उसके बाद शायद वो हर धर्म मान ही जाती सबसे बढ़कर मैं खुद भी मजीद उससे दूर नहीं रह सकता था उसे जिंदगी में शामिल करना मुझे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश लग रही थी पलवशा की वापसी रोटी के छापे और सालन के कटोरे के साथ हुई थी अरे आपने अभी तक पैसे नहीं उठाए उसने जमीन पर बिखरे नोटों को मुस्कुरा कर देखा और पूछा उस वक्त मेरी नजर भी इन पैसों पर पड़ी जो वहाँ से जाते हुए गुस्से में फेंक कर गई थी मैंने साफ गोई से कहा मुझे नोट उठाने का होश ही कहाँ था वापस आ तो गई हूँ होश भी वापस आ जाने चाहिए थे मेरे सामने खाने के बर्तन धरकर वो जमीन पर बिखरे नोट्स मिटने लगी गलाक भी उठाकर उसने चारपाई पर रख दिया था पहले तुम्हारी वापसी की खुशी हसम तो कर लू इतनी प्यारी थी तो जाने ही क्यों दिया था वो मेरे हमरा बैठकर खाना खाने लगी टमाटर प्याज के बगैर सिर्फ उबली हुई दाल जिसमें थोड़ा सा घी सुरख मिर्चें और नमक शामिल था लेकिन इस वक्त वो दाल भी बहुत लजीज लग रही थी मैंने शरारत भर लहजे में कहा जाने कहाँ दिया था मुझे रोकने का मौका दिए बगैर तुम भाग गई थी झूठा उसने खफगी भरी निगाहें मेरी जानब उठाई और मुझे मुस्कुराते देख कर दिल आवेद तबसम होटों पर बखेरते हुए खाना खाने लगी खाना खाकर उसने फिर वहीं रात गुजारने पर इसरार किया मजबूरन मुझे मानना पड़ा रात को उसने अपनी चारपाई मेरी चारपाई से जोड़ कर लगा दी ये क्या मैं हल्का सा मुतरज हुआ आज रात आपसे बहुत सी बातें करना है पता नहीं कब से मेरे कान आपकी जुबान से आपकी कहानी सुनने को तरस रहे हैं तो क्या चारपाई जहाँ पहले पड़ी थी वहाँ तक मेरी आवाज़ न जाती राजू दिमाग खराब न करें जब आपको मालूम है कि होना वही है जो मैं कह रही हूँ और फिर अपनी तो जाया करने का फायदा मैं किसियाना होकर खामोश हो गया रात गए तक मेरी दास्तान हयात सुनती रही मैंने अपनी जिंदगी में आने वाली तीनों लड़कियों की कहानी बिला किसी कमी पेशी के उसके सामने धुरा दी थी वो खामोशी और महवियत से सब कुछ सुनती रही अलबत् माहन की बेवफाई वाले जिक्र पर उसने बेख्तियार होकर मेरा हाथ पकड़ अपने होठों से लगा लिया था 
रात देर तक जागने की वजह से सुबह की नमाज भी कदा हो गई थी हम दोनों की आँख नौ दस बजे के करीब खुली थी उठते साथ वो नाश्ता बनाने चली गई मैंने भी उठकर बैतुल खला का रुख किया और फिर वापस आकर उसका इंतजार करने लगा उसकी वापसी कहवे की केतली और पराठों के छाबे के साथ हुई थी राजू जी अपना दाना पानी यहाँ खत्म हो चुका है व मुश्किल दो पराठे ही बने हैं आटा खत्म हो गया है मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा मैं तो कल ही जाने पर तैयार था कोई बात नहीं आज चले जाना इतना भर लहजे में कहते हुए उसने मेरे सामने पराठों का छाबा रख दिया वैसे रोटी बनाना कब सीखा है जब तुमने लड़का बनकर जिंदगी गुजारी है और लड़के ये काम नहीं करते उसके बनाए हुए खूबसूरत पराठों को देखते हुए मैं पूछे बगैर नहीं रह सका था आपकी इतला के लिए अर्ज है की मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में खाना बनाना भी सीखना पड़ता है इसके अलावा जब चंद दिन छुट्टी पर जाती अम्मी जान भी इस बात पर जोर देती की मैं रोटी बनाना सीख जाऊँ क्यूँकी मैंने सारी जिंदगी लड़कों के भेस में तो नहीं रहना था अच्छा ऐसा है कि यहाँ से सीधा अंगुराड़े तुम्हारे घर जाएंगे तुम्हारी वालदा और छोटे भाई को साथ लेकर तलागंग कर करेंगे वहाँ पहुँचने के अगले दिन अबू जान और भूपो जान तुम्हारी अम्मी जान से बाकायदा रिश्ता मांगेंगे तुम्हारे रवाज के मुताबिक मुँह मांगे रकम अदा करेंगे और इससे अगले दो दिन में हमारी शादी हो जाएगी सच उसने हाथ में थामी कहवे की प्याली नीचे रखते हुए वो पूरे जज्बात ऐसी मेरा हाथ थाम लिया था उसकी आँखों में खुशी के रंग कोसे कजा की तरह झिलमिलाने लगे थे इतनी खुश वो मुझे जिंदगी में पहली बार नजर आई थी अगर दरमियान में खाने के बर्तन ना होते तो यकीनन वो मुझसे लिपट गई होती बिल्कुल सच लेकिन शर्त ये है कि वापसी पर तुम मेरे साथ आने की जिद नहीं करोगी तो यहाँ आपकी हिफाजत कौन करेगा कौन आपका ख्याल रखेगा उसके लहजे में हकीकी परेशानी की झलक थी उसके अंदाज ने मेरे दिल में उसकी चाहत को मजीद बढ़ा दिया था कोई तो था जिसे मेरी परवाह और फिक्र थी मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो ये चाहत मेरे लहजे में शामिल थी पगली से पहले भी तो मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह पाक करता था अब भी वही करेगा वो तो ठीक है लेकिन इसबाब भी तो उसी रब अजीम ने बनाए हैं अल्लाह पाक ने मर्द को मुहाफिज बनाया है ना कि औरत को और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मुझे कितना परेशान करती है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है अगर तुम किसी मकाम पर हिफाजत के साथ मौजूद होगी तो मैं तसली से अपना काम कर सकूँगा वो शरारत से बोली हाँ जैसे मेरे सर पर रखे गिलास को निशाना बनाते वक्त आपके हाथ कांप रहे थे बेशक मैंने खुले दिल से एतराफ किया कि वो बात शुबे से बाला तर थी कहवे की प्यालियाँ और छाबा दूसरी चारपाई पर रखकर वो मेरी गोद में सर रखकर लेट गई अच्छा मेरी तारीफ करो ना उसने लाड भरे अंदाज में कहा उसके मासूमाना अंदाज पर मुझे हंसी आ गई थी ये अच्छी जबरदस्ती है खुद मुंह से कहकर अपनी तारीफ करवाई जाए राजू बताओ ना मेरी आंखें कैसी है गाल कैसे है होठ और बाल कैसे है मैं हंसते हुए कैसी लगती हूँ बताओ ना राजू कभी तो मेरे सामने भी मेरी हुस्न की तारीफ कर दिया करो मैं उसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला क्या मेरी आंखें तुम्हें नहीं बताती कि तुम कैसी हो वो तुर्की वो तुर्की बोली जुबान भी तो गूंगी नहीं है ना मैं झट से बोला तुम्हारे सामने आकर गूंगी हो जाती है अच्छा ये बताओ की मैं खूबसूरत हूँ या रुमाना मैंने चूंकि रुमाना के हुसन की बहुत ज्यादा तारीफ की थी इसलिए औरत की अजली सोच के मुताबिक अब तक उसके दिमाग में वही सोच खुशी थी रुमाना मैं बजाहिर संजीदगी से बोला क्या उसने खफकी भरे अंदाज में कहते हुए अपना सर मेरी गोद से उठा लिया मैंने उसके छोटे छोटे बाल मुट्ठी में भरे और उसे दोबारा वापस लिटाया तुम अपना सवाल सही तरीके से करती तो जवाब भी मंशा के मुताबिक मिलता तो क्या कहती उसकी आवाज में हकीकी खफगी शामिल थी ये पूछती की सारी दुनिया में मुझे कौन प्यारा है या ये की मुझे रुमाना खूबसूरत लगती है या तुम बस बस रहने दे मुझे पता चल गया है उसने मुंह बसोरा जो भी कसम कहो मैं खाने को तैयार हूँ मैंने उसके सुर्ख होती सतवा नाक को नरमी से मरोड़ा इसी बारे के आपकी जिंदगी में आने वाली लड़कियों में सबसे बदसूरत लड़की मैं हूँ है ना वो सचमुच सख्त खफा थी खुदा की कसम उनमें से कोई भी तुमसे ज्यादा तो क्या तुम्हारी जितनी भी प्यारी नहीं थी कोई जरूरत नहीं है झूठी कसमें खाने की समझे उसका गुस्सा खत्म होने में नहीं आ रहा था मैंने खामोश होते हुए दीवार से टीक लगा ली जब तक उसका गुस्सा ना उतरता उसने यूं ही जली कटी सुनाते रहना था अब खामोश क्यों हो गए हैं मुझे बनाए ना माजरत करें मुझे सोरी कहें बल्कि आई एम वेरी वेरी सोरी कहें मेरी खामोशी ज्यादा देर उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी थी मैंने फौरन कहा माफी चाहता हूँ मेरी जान मेरी गुड़िया मेरी चंदा मेरी तोबा जो आइंदा ऐसी बकवास की मेरा दाया हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए जज्बाती लहजे में बोली खबरदार जो आइंदा मुझसे ज्यादा किसी और को प्यारा कहा अल्लाह पाक की कसम खुदकुशी कर लूंगी पहले तो तुम कुछ और कहा करती थी उसने फलसफियाना अंदाज में कहा हाँ पहले वो बड़ी धमकी थी और अब ये बड़ी धमकी है बड़ी समझदार हो गई पहले से थी इसीलिए तो आपको जीवन साथी चुना है उसने यूं मासूमाना अंदाज में कहा कि मैं बेख्तियार कहका लगा कर हंस पड़ा था अब चलने की तैयारी करें अपनी लाडली को गोद में लिटाकर आपको कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है मेरी लाडली तो तुम हो और वादा करता हूँ हमेशा रहोगी
इस वादे से फिर न जाना और मेरी गलतियों को ताहियों को माफ़ करते रहना मैंने हैरानी भर लिया जब मैं कहा बाजू का तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती हो जैसे तुम में कोई बूढ़ी रू छुपी हो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है राजू ये उस खौफ का इजहार है जो हर लड़की के दिल में अपने महबूब के छिन जाने के मुतल छुपा होता है तो क्या लड़कों को अपने महबूब के चिन्हने का खौफ नहीं होता बिल्कुल नहीं होता यह कहकर उसने शरारत भरे अंदाज में कहका लगाया और उसकी जिंदा मिसाल आप हैं कि तीनों लड़कियों के जाने के बाद चौथी को फांस लिया है मार खाओगी पलवैचे मैंने उसके दोनों कहानों से पकड़कर आहिस्ता से खेचा ये शौक तलाकंग जाकर पूरा करना मेरी गोद से सर उठाकर वो पाओ में स्पोर्ट्स शूज डालने लगी मैं भी उठ गया कि ग्यारह बचने वाले थे और मैं चाहता था कि हम शाम तक में अंगुराड़े पहुंच जाएं फिलहाल तो हमें यह अंदाजा भी नहीं था कि हम अंगुराड़े से कितना दूर थे हम सामान समेट ही नहीं पाए थे कि दाखिली दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई पलवैचे ने चौंक कर मेरी जानब देखा शायद मालिक मकान दौट आया है मैंने इतमान से कहा कोई बात नहीं उसे माकूल मुआवजा दे देंगे आपके कहने से पहले ही मैंने नमक के डब्बे में पांच हजार रुपए रख दिए हैं बहुत अच्छा किया मैं तारीफिया अंदाज में बोला उसी वक्त एक मरतबा फिर जोरदार दस्तक हुई और फिर दरवाजा मुसलसल खटखटाया जाने लगा कहीं मालक मकान के अलावा ये कोई और ना हो मैंने अंदेशा जाहिर किया ठहरो मैं देखती हूँ पलवैशा ने लोहे की पेटी पर बड़ा ट्रंक खोल उसमें से सुर्ख रंग का जराना घगरा निकाला और अपनी कमीज के ऊपर पहन लिया उस लंबे घगरे ने उसे टखनों तक ढांप लिया था एकदम उसके हुस्न में इजाफा हो गया था मैं वह मुश्किल खुद को उससे लिपटने से बाज रख सका था मेरे एहसास से बेनियाज उसने सुर्ख रंग का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा जिसमें उसकी आंखें ही नजर आ रही थी कैसी लग रही हूँ वो मेरी जान मुतवजा हुई लेकिन मेरी आंखों से जाहिर होने वाले तासरा देखते ही उसने शर्मा कर सर झुका लिया था बेशरम प्राय लड़कियों को घूरता है जेरलम मुस्कुराती हुई उसने साइलेंसर लगा गलाक उठाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दी दस्तक देने वाले अब पश्तों में आवाजें भी देने लगे थे जी कौन दरवाजे के करीब जाकर पलवैशा ने पूछा दस्त की आवाज बंद हुई और किसी ने मकामी लहजे में पूछा घर में कोई मर्द नहीं है क्या नहीं वो बाहर गया हुआ है क्या यहाँ आज या कल कोई अजनबी देखा है तुम लोगों ने नहीं पलवैशा ने नफी में जवाब दिया उसका जवाब सुनकर मेरे दिल की धड़कने भी तेज हो गई थी एक लम्हे की खामोशी के बाद बाहर से आवाज आई अच्छा दरवाजा खोलो हमने घर की तलाशी लेनी है आप थोड़ी देर बाद आ जाए इस वक्त घर में कोई नहीं है पलवैशा ने बनावटी घबराहट से कहा हमारे पास इतना वक्त नहीं है हम बस एक नजर डालकर अपनी तसली करना चाहते हैं फिर चले जाएंगे पलवैशा ने मेरी जानब देखा मैंने हाथ के इशारे से उसे दरवाजा खोलने का कहा और खुद कमरे का दरवाजा बंद करके कवाड़ की दर से आंख लगा दी ब्रेडा पस्तौल मैंने हाथ में थाम लिया था जरा सी गड़ पड़ पर मैं पलवैशा की मदद के लिए बाहर निकल सकता था पलवैशा दरवाजे की कुंडी खोल जरा पीछे को हट गई इतना तो मुझे मालूम था कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी कुंडी खुलते ही दो दरमिया कामत के मर्द अंदर घुस आए दोनों ने हाथों में कलशों कोफे थामी हुई थी एक जरा भारी तनतोष का था जबकि दूसरा चरीरा बदन रखता था मोटे ने पलवैशा को देखते हुए पूछा तुम्हारा घर वाला किस वक्त लौटेगा उसने घरेलू खातून के अंदाज में कहा बस थोड़ी देर तक आ जाएगा इसी दौरान दूसरे आदमी ने एक सर सरी नजर से हिंद में दुड़ाई और फिर वो पलवैशा की जानब मुतवजा हो गया मुझे महसूस हुआ कि इन दोनों की दिलचस्पी तलाशी लेने की बजाय पलवैशा की जात में थी मोटे ने अपने साथी की तरफ देखकर आंख से इशारा किया और वह सर हिलाता हुआ दरवाजा कुंडी करने लगा ये ये आप दरवाजा क्यों कुंडी कर रहे हैं पलवाशा ने घबराते हुए उनसे पूछा कुछ नहीं मेरी जान बस तुम्हारे कपड़ों की तलाशी लेना है कहीं तुमने खतरनाक हथियार न छुपाया हो मोटे ने शैतानी अंदाज में कहा जबकि उसका साथी बेशर्मी से हंसने लगा था मोटे ने कला शंकोफ अपने साथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा जरा ये पकड़ो मैं इस बुलबुल को कपड़ों की कैद से निजात दिला दू और मुखाबरा भी आफ कर दो उसने मोटे से क्लच उनकोफ लेकर कंधे से लटकाई और आई काम सेट ऑफ करते हुए बोला यहाँ ये शोर करेगी अंदर लेकर इसकी तलाशी लेते हैं और फिर मोटे के कुछ कहने से पहले पलवाशा ने मजाया अंदाज में कहा ये सही मशवरा दे रहा है मोटे रीज इन दोनों ने चौंक कर पलवाशा की तरफ देखा लेकिन उनके कुछ कहने से पहले पलवाशा ने दुपट्टे की आड़ से दाया हाथ बाहर निकाल कर बेदरीग बेदरेग तीन गोलियां मोटे के साथी की छाती में मार दी क्योंकि उसके पास दोनों हथियार थे गोली खाकर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा पलवैशा ने पस्तौल का रुख मोटे की जाने मोड़ दिया मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया मोटे का रंग खौफ की शिद्दत से जर्द पड़ गया था वो खुश होते होठों पर जुबान फेरने लगा तो क्या ख्याल है मोटे कमरा ठीक रहेगा या यही मेरी तलाशी लोके उसने हकलाते हुए कहा मैं मैं माफी चाहता हूँ आपको कोई गलत फहमी हुई है तुम किसे तलाश कर रहे थे मैंने करीब जाकर पूछा कि किसी को भी नहीं हम तो बस यूं ही लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा बाजू घूमा चटाक की आवाज से सहन गूंज उठा था झूठ बोलकर तुम फक्त अपनी अजियत बढ़ाओगे हम सरदार कबील खान के कातलों की तलाश में हैं और हम अकेले नहीं इस सारे इलाके को हमारे आदमियों ने घेरा हुआ है इस मरतबा उसने झट से असल बात उगल दी थी 
मैंने उसे कमरे की तरफ अंदर जाने का इशारा किया अगर मुझे छोड़ दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ छुपे हैं अगर तुम ना रहो तब भी उन्हें यह बात बताने वाला कोई नहीं होगा मैंने उसे बेटा पस्तोल की नाल से टोका दिया और मरे मरे कदमों से वो अंदर की जानब बढ़ गया पलवैशा मरने वाले की तलाशी लेने लगी अंदर ले जाकर मैंने मोटी की कमीज उतरवा कर उसी कमीज से उसके हाथ पुष्ट पर बांधे और उसे चारपाई पर बैठने का इशारा करके उसके सामने बैठ गया इस दौरान पलवैशा दोनों क्लाशिकोफे उठाए अंदर आई मैं उस पर तवज्जा दिए बगैर उस मोटे जिसका नाम इनाम खान था से सवाल जवाब करने लगा थोड़े बहुत तशद और फैंटी से उसने काफी मुफीद बातें बताई थी तमाम बातों का लुबे लबाब ये था कि कबील खान के जानशीन जहादाद ने इस सारे इलाके में अपने आदमी फैला दिए थे तमाम पार्टियां दो दो और तीन तीन अफराद की तादाद पर मुश्तमिल थी हर पार्टी के पास आईकाम सेट मौजूद था परसों गोली लगने के बाद कबील खान ने जहादाद खान को बता दिया था कि उस पर घात लगाने वालों में एक अच्छा निशानेबाज मौजूद है जिसका मतलब यही था कि घात लगाने वालों में एस एस यानी मैच शामिल था जहादाद खुद इसकी मदद के लिए वहां पहुंचा मगर मेरी फायरिंग से होने वाले नुकसान के बाद उसे मोर्चा बंद होना पड़ा हमारे चले जाने के बाद भी वो काफी देर तक गोली के डर से आड़ में रहे और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि हम वहां से चले गए हैं तभी वो डरते डरते आड़ से बाहर निकले थे वहाँ अपने साथियों में उन्हें दो आदमी जिंदा भी मिल गए थे गो वो शदीद जख्मी थे नाले में पड़ी कबील खान की लाश देखकर जहादाद उससे से पागल हो गया था वो कबील खान का सोतेला भाई था और उसकी मौत के बाद कबीले का सरदार वो था उसकी तीनों गाड़ियों के दो दो पहिए मैंने बेकार कर दिए थे उसने दो गाड़ियों के फालतू टायर लेकर एक गाड़ी को सफर के काबिल बनाया और उसमें कबील खान की लाश और जख्मियों को लेकर वापस रवाना हो गया बाकी अफराद को उसने हमारा पीछा करने का हुक्म दे दिया था अगले दिन कबील खान के जनाजे के बाद वो अपनी पूरी कुत के साथ मैदान में उतर आया मुझे और पलवैशा को उसने पहाड़ी पर चढ़ते देख लिया था और इतना तो उसे मालूम हो गया था कि घात लगाने वाले सिर्फ दो आदमी थे इससे पहले सकलन खान के बेटे की शादी में कबील खान के जिन आदमियों ने हमें देखा हुआ था उन्होंने पहले से अपने साथियों के सामने हमारा हुलिया बयान किया हुआ था इस तरह दो जमा दो की तरह उनके सामने हम दोनों बतौर कबील खान के कातिल जाहिर हो गए थे रस्ते में जिन आदमियों ने हमें इस तरफ आते देखा था उनसे उन्हें हमारे जाने की समत मालूम हो गई थी अब यह हमारी बेवकूफी या सुस्ती थी कि हमने दो रातें वहां गुजार दी थी जिसकी वजह से उन्हें हमारे करीब आने का मौका मिल गया था वरना हम हरकत में रहते तो किसी महफूज मकाम पर पहुंच गए होते इनाम खान से तफसी मालूम करते ही मैं पलवाचा की तरफ मुतवजा हुआ इसका क्या करें उसने गलाक पस्तोल की नाल इनाम खान की तरफ करते हुए दो बार ट्रैगर दबा दिया ठक ठक की आवाज के साथ वो चेहरे पर खौफ दहित के असर सजाए पीछे की तरफ गिर गया दोनों गोलियां उसकी छाती में लगी थी इसके अलावा क्या कर सकते हैं उसे गोली मार कर वो इतमान भरे अंदाज में पूछने लगी अब यहाँ से निकलना एक मसला होगा वैसे कुछ अंदाजा नहीं है कि हम किस जगह पर हैं। नफी में सारी लाते हुए बोली मेरा ख्याल है छत पर चढ़कर जायजा ले लेते हैं शायद कुछ अंदाजा हो जाए ठीक है तुम ऊपर चढ़कर जायजा लोग फिर निकलते हैं वो यूं भी जनाना लिबास में थी किसी की नजर उस पर पड़ भी जाती तब भी कोई खास फर्क न पड़ता एक मरतबा फिर वो अपने चेहरे के गिर दुपट्टा लपेटते हुए बाहर निकल गई घर के कोने में लकड़ी सीढ़ी लगी हुई थी उसके जरिए वो छत पर चढ़ने लगी मैं उनका आई काम आन करके सुन गुन देने लगा आई काम आन करते ही मुख्तल किस्म की आवाजें आने लगी थी एक दूसरे को अपनी जगह के बारे में बताने के साथ साथ वो ताजा सूरत हाल से भी आगाह कर रहे थे चार पाँच सौ अफराध इस इलाके में फैल कर घर घर की तलाशी ले रहे थे उसके साथ वो दरख्तों के झुंड और गारों वगैरह की छानबीन भी बारीकी से कर रहे थे बुरे फंसे जीशान मिया मैं खुद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ाया पलवशा अभी तक छत पर थी मैंने इनाम खान के साथी की लाश बेसीट कर उसी कमरे में फेंकी और अपना सामान बाहर निकाल कर कमरे के बाहर से वही टूटा हुआ ताला लिखा दिया इसी असना में पलवशा भी नीचे उतर आई क्या कुछ पता चला मैंने बेसब्री से उससे पूछा थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया है लेकिन इर्द गिर्द काफी आदमी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी लमे इन दोनों की तरह कोई और भी यहाँ पहुंच सकता है मेरा ख्याल है निकल चलते हैं तुम इन्हीं कपड़ों में ठीक हो मैं बैरट एम वन जीरो सेवन को चादर में लपेट कर गठरी के अंदाज में उठा लेता हूँ तुम अपनी क्लचिंग कोफ दुपट्टे के नीचे छुपा लेना ठीक है उसने क्लचिंग कोफ कंधे से लटका कर ऊपर दुपट्टा लेते हुए कहा लेकिन स्नाइपर राइफल की गठरी मुझे उठाना पड़ेगी क्योंकि मकामी रवाज के मुताबिक सामान औरतों ने सर पर उठाया होता है गैरतमंद मर्द के पास इसकी मर्दानगी की निशानी फकत हथियार होता है आखिरी फिक्र उसने तंजिया अंदाज में कहा था अच्छा ये लो मैंने चादर में लिपटी हुई बैरट एम वन जीरो सेवन उसकी जानब बढ़ा दी थी राइफल और थैले को इकट्ठा बंद कर उसने महार से सर पर रखा और चल पड़ी 
मैं भी बारीक चादर सर पर पगड़ी के अंदाज में लपेट कर उसके पीछे कदम बढ़ाने लगा बाहर निकल कर मैंने बैरूनी दरवाजे की कुंडी में भी ताला पंसाया और हम दरख्तों की आड़ लेकर चल पड़े नाले में उतरने की बजाय हम ढलान पर नाले के मतवाजी सफर करने लगे हमारी कोशिश थी कि दरख्तों से बाहर न निकले दुश्मन से अचानक सामना होने के तदराक के लिए मैंने साइलेंसर लगा गलाक अपने हाथ में भी रखा हुआ था ब्रिटा भी मेरे पास मौजूद था लेकिन इस पर साइलेंसर लगा हुआ नहीं था अलबत् पलवशा के पास कबील खान से चीना हुआ जो कीमती पस्तौल मौजूद था उस पर भी साइलेंसर तो लगा हुआ था मगर उसकी गोलियां बहुत कम थी पलवशा मुझसे दो तीन कदम आगे चल रही थी यूं ही आगे पीछे हम घंटा भर चलते रहे इस दौरान मैंने आई काम मुसलसल आन रखा था इसके शोर के तदराक के लिए मैंने एयरफोन की लीड लगाकर कान में अड़ती हुई थी पिछले दो तीन मिनट से मुसलसल इनाम खान और समीन खान को पुकारा जा रहा था समीन खान यकीनन उस मोटे के साथी का नाम था एक जगह वो झाड़ियों के झुंड से बाहर निकली और एकदम ठटक कर रुक गई मैं उससे कुछ पूछने ही लगा था कि अपना दुपट्टा झाड़ी के कांटों से छुड़ाने के बहाने वो पीछे मुड़ी और हल्की सरगोशी में बोली दो आदमी है ये कहकर वो दोबारा आगे बढ़ गई मैं वही झाड़ियों में दुबक गया था आई का सेट ऑफ करके मैंने जेब में डाला और गलाक नाइनटीन को तैयारी हालत में पकड़ लिया उसी वक्त मेरे कानों में एक रक्त आवाज पड़ी और लड़की कहाँ जा रही हो जवाबन पलवशा ने लोजदार आवाज में कहा डेरा जिल जा रही हूँ अब मुझे ये मालूम नहीं था कि डेरा जिल बाकी करीब में कोई आबादी मौजूद थी या उसने यूं ही फर्जी नाम ले लिया था रस्ते में तुमने दो आदमी तो नहीं देखे उसी करख्त आवाज वाले ने दोबारा पूछा था नहीं कहकर वो आगे चल पड़ी मैंने एहतियात से झाड़ी की ओर से झांका वो इतमान से आगे बढ़ती जा रही थी जबकि दोनों मुसल आदमी उसे चंद कदम के फासले पर खड़े उसे घूर रहे थे पलवैशा के झाड़ियों में रुपोच होते ही एक मरतबा फिर वो आगे बढ़े और दाएं बाएं निगाहें दौड़ाते हुए मुझसे बीस पच्चीस कदम के फासले पर से गुजरते चले गए उनके थोड़े दूर जाते ही मैं उठ कर से आगे बढ़ गया मेरी निगाहें अब बिचाने वालों की तरफ निगरान थी झुके झुके अंदाज में मैंने पलवैशा के जाने के रस्ते कदम बढ़ाए उसी वक्त अचानक झाड़ियों की ओर से एक क्लाशिंग को बरदार बरामद हुआ था हम दोनों अचानक आमने सामने हो गए थे और फिर मैं उससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ उसके कुछ कहने या हथियार सीधा करने से पहले मेरे हाथ में मौजूद गलाक ने चंद ग्राम सीसा उगल दिया था माथे में व्यवस्थ होने वाली गोली चीखने का मौका नहीं दिया करती वो उन्हीं झाड़ियों में उल्टा होकर गिर गया वो शायद रफा हाजत वगैरह के लिए अपने साथियों से पीछे रह गया था उसी वक्त थोड़े फासले से वही करख्त आवाज सुनाई दी करम खान कहाँ मर गए हो मगर करम खान गरीब ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ वो आवाज भी सुन लेता तो जवाब नहीं दे सकता था मैं चलने के बजाय भागता हुआ पलवशा के पीछे रवाना हुआ लेकिन दो तीन कदम लेते ही मुझे एहसास हुआ कि करम खान की लाश मिलते ही उसके साथियों ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था उसके बजाय अगर मैं उन दोनों को भी हलाक कर देता तो लाजमन फिलफोर होने वाले तहकुब से जान छुड़ा सकता था क्योंकि जब तक इन तीनों की लाशें दरियाफ्त न होती किसी को हमारा ख्याल नहीं आ सकता था ये सोचते ही मैं फौरन उन दोनों की जाने की समत दौड़ पड़ा वो दो सौ गज से दूर नहीं गए थे झुके झुके अंदाज में पंजों के बल दौड़ता हुआ मैं उस तरफ बढ़ा इनमें से एक ने फिर मकतूल करम खान को पुकारा और मुझे उनकी जगह के बारे अंदाजा लगाने में आसानी हो गई दरख्तों और झाड़ियों के झुंड मुझे छुप कर उनके करीब जाने में मदद दे रहे थे वो अपने साथी के इंतजार में दो हमवार पत्थरों पर बैठ गए थे अलबत् उनका रुख पीछे की तरफ ही था अपने हथियार उन्होंने गोद में रख लिए थे मैं यकदम झाड़ियों की ओर से बाहर निकला उनमें से एक उस वक्त बोतल से मुंह लिखा पानी पी रहा था दूसरे को भी हैरत का झटका लगा मगर उसके संभलने से पहले गलाक की गोली अपना काम कर चुकी थी ठक की आवाज और अपने साथी के नीचे गिर कर एड़िया रगड़ने की आवाज सुनकर दूसरे ने बोतल होटों से हटाई और इससे पहले की सूरत हाल उसे वाजे होती गला की गोली उसे तमाम दुनियावी परेशानियों से दूर ले जा चुकी थी उसके करीब जाकर मैंने बारी बारी दोनों को टांगों से पकड़कर झाड़ियों में फेंका ताकि उन्हें आसानी से तलाश न किया जा सके और वापस मुड़कर दौड़ पड़ा करम खान नामी आदमी कुदरती तौर पर झाड़ियों में गिरा था पलवैशा के जाने की समत मुझे मालूम थी मैं उसी तरफ आगे बढ़ता गया मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था थोड़ी दूर ही मुझे वो तशवीश नाक हालत में खड़ी नजर आ गई बड़े बड़े खतरों में मैंने उसके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी थी लेकिन इस वक्त वो काफी परेशान नजर आ रही थी मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी परेशानी बरहमी में तब्दील हो गई थी मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी परेशानी बरहमी में तब्दील हो गई थी कहाँ रह गए थे आप मालूम भी है कितनी परेशान हो रही थी मैं मजबूरी थी यार इन खबीसों से टाकरा हो गया था मैं उसको पूछे बगैर उसे तफसील बताने लगा सारी बात सुनते ही वो बोली फिर इस तरफ चलो सम तब्दील करते हुए वो ऊपर चढ़ने लगी उसके पीछे कदम बढ़ाते हुए मैंने आई काम आन करके उसकी लीड कान में लगा ली थी एक आदमी अपनी जगह के बारे बता रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है उसके चुप होते ही दूसरी आवाज आई जो पहले वालों को हुक्म दे रही थी कि इनाम खान और समीन खान उसी इलाके में गायब हुए हैं
پہلے والی آواز میں ادب کا انصر نمایاں تھا اس کے بعد کمانڈر کسی اسفند خان کو پکارنے لگا مگر اسفند کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا دو تین بار اسفند اسفند کہہ کر اس نے شیر دل اور کرم خان کا نام بھی پکارنا شروع کر دیا تھا کرم خان کا نام آتے ہی میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے میرے ہاتھوں انجام کو پہنچنے والی پارٹی کو پکار رہا ہے تھوڑی دیر انہیں پکارنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا پر ویشا کے قدموں کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی وہ کسی لومڑی کی طرح پہاڑ کی بلندی سر کرتی تھی بعض اوقات تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا تھا خود کو بہت زیادہ سخت جان سمجھنے کے باوجود میں ان پہاڑوں میں بمشکل اس کے ساتھ قدم ملا پاتا تھا پہاڑ کی بلندی پر پہنچتے ہی وہ دوسرے سمت نالے میں اتر گئی دوسری طرف کے نالے میں درخت نہ ہونے کے برابر تھے اس لیے وہ نالے میں چلنے کی بجائے اگلی چڑھائی چڑھنے لگی مشقت کی وجہ سے ہمارا پسینہ دھاروں کی صورت بہ رہا تھا اگلی چڑھائی کے درمیان میں کافی گھنے درخت موجود تھے ہم انہیں درختوں میں آگے بڑھنے لگے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی مجھے نالے میں تین آدمی اسی سمت حرکت کرتے نظر آئے جس طرف ہم روانہ تھے میں نے پرواشے کو اس طرف متوجہ کیا ہوں کہہ کر وہ رک گئی تھی اوپر چڑھتے ہی وہ چونکہ اس علاقے کو مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتی تھی اس لیے میں نے مشورہ دینے پر اکتفا کیا تھا اسباد میں سارے ہلاتے ہوئے اس نے اوپر کی جانب قدم بڑھا دیے اچانک آئی کام میں مجھے ایک آدمی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی وہ انعام خان اور سمین خان کی لاش ملنے کے بارے کمانڈر کو بتاتے ہوئے یہ وضاحت بھی کر رہا تھا کہ دونوں کو مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی سارے بات سنتے ہی کمانڈر مختلف پارٹیوں کو اس علاقے کو گھیرنے کا حکم دینے لگا نیچے نالے میں سفر کرنے والے دونوں آدمی بھی مجھے پیچھے مڑ کر تیزی سے واپس حرکت کرتے نظر آئے میں نے پلویشا کو صورتحال سے آگاہ کیا فی الحال وہ پیچھے ہی متوجہ رہیں کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں اتنا ہی بہتر ہے بلندی پر پہنچ کر ہم دوسری چاندب اتر گئے وزیرستان میں چار سو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور ہر پہاڑ سے کئی نالے نکل کر مختلف سمتوں میں بہتے ہیں نالے بالکل ہاتھ کی لکیروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں خشک اور بہتے نالوں کی بہتاب کے علاوہ وہاں درخت بہت زیادہ ہیں اس لیے کسی چھپنے والے کو تلاش کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مقامی آبادی میں کہیں پناہ لینے کی صورت ڈھونڈنے والوں کو آسانی رہتی ہے اور اگر ہم مقامی آبادی میں نہ جاتے تو کھانے پینے کے لیے کہاں سے کوئی چیز پیدا کرتے جس علاقے میں ہم موجود تھے وہاں اس وقت تک پاک آرمی نہیں پہنچ پائی تھی پاک آرمی ان دنوں زیادہ تر وانا اور اس کے مضافات میں آپریشن کر رہی تھی کچھ آگے کی پہاڑی بلندیوں پر بھی پاک آرمی نے اپنی پوسٹیں بنا لی تھیں مگر وہاں تک آنے جانے کے لیے بغیر کیو آر ایف کوئک ریئیکشن فورس کے حرکت نہیں کی جا سکتی تھی وہاں تک جانے والے آرمی کی قافلوں پر بھی دہشت گرد چاروں طرف سے حملہ کرتے تھے دوسری جانب اترنے سے پہلے پلوائشہ نے یہ کہہ کر زنانہ گھگرا اور دوپٹہ پھینک دیا تھا کہ دورے لباس کی وجہ سے اسے سخت گرمی لگ رہی تھی میں نے بیرٹ ایم ون زیرو سیون کا تھیلا زبردستی اس سے لے کر اپنی پیٹ پر پہن لیا تھا میرے پاس قبیل خان کے آدمیوں سے چھینی ہوئی کلاشنکوف تھی جبکہ اس نے اپنی کلاشنکوف اٹھائی ہوئی تھی سنائپر رائفل سے چلتے پھرتے فائر کرنا مشکل ہوتا ہے کلاشنکوف اسالٹ رائفل ہے اس سے بریسٹ اور سنگل راؤنڈ فائر کیے جا سکتے ہیں اسی وجہ سے حرکت میں رہتے ہوئے اس کا استعمال بہترین رہتا ہے گو ہمارے پاس بریٹا اور گلاک جیسے بہترین پستول بھی موجود تھے لیکن پستول ہمیشہ قریب کی لڑائی میں اچھے رہتے ہیں اور کارکردگی میں کلاشنکوف پستول سے کہیں بہتر ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ ایک گلاک پستول کی قیمت سے کئی کلاشنکوفیں خریدی جا سکتی ہیں نیچے اترتے ہوئے ایک دم ہمارے سامنے ایک شخص درختوں کے جھنڈ سے برامد ہوا پلواشا نے کلاشنکوف سیدھی کی ہی تھی کہ میں نے چیخ کر کہا ٹھہرو وہ ایک دم رک گئی درختوں کے جھنڈ سے برامد ہونے والا آدمی بھی ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا وہ مقامی آدمی ہی تھا پلواشا نے اس سے اس جگہ کے بارے دریافت کیا اور اس کے جواب دینے پر پوچھنے لگی وشلام گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے وہ دور ایک پہاڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا اس پہاڑ کے دوسری جانب وشلام ہے یہاں سے دس بارہ کلومیٹر فاصلہ ہوگا میں نے پوچھا یہاں کوئی اجنبی افراد آپ نے دیکھی ہیں ہاں کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور وہ ایک لمحہ رکتے ہوئے ہم سے نظریں چوراتے ہوئے بولا کسی کو تلاش کر رہے تھے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پلواشا میری جانب متوجہ ہوئی اس کا کیا کریں میں بیچارگی سے بولا ایک بے گناہ آدمی کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہیں باندھ دیتے ہیں اس مرتبہ اس نے اردو میں کہا تھا اس کے منہ سے انگریزی اور اردو بہت ہی پیاری لگتی تھی میرے ہونٹوں پر کھلتی ہنسی دیکھ کر وہ برا منہ مناتے ہوئے بولی کیا غلط بول گئی ہوں نہیں میں نے نفی میں ساری ہلا کر اردو میں کہا اتنے پیارے انداز میں نہ بولا کرو میری نظر لگ جائے گی وہ کیا کہتے ہیں ایک تو لہجہ اس قدر شیریں اور پھر بولتی بھی اردو ہو میری بات سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ کھل گئی تھی
یہ نہ ہو بندے بندے پورا ہی ہو جائے ٹھیک ہے اسباد میں سر ہلاتے ہوئے اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئی تمہارے لیے بہتر تو یہی ہوگا کہ کسی کو ہمارے بارے نہ بتانا دوسروں کی دشمنی میں ٹانگ اڑانے والے عموماً گھاٹے میں رہتے ہیں کسی کو نہیں بتاؤں گا جی وہ فوراً پلواشا سے متفق ہو گیا تھا جاؤ اسے سر کے اشارے سے جانے کا کہہ کر وہ میرے ساتھ آگے بڑھ گئی ہم ایک مرتبہ پھر آگے روانہ ہو گئے تھے اسی دوران مجھے آئی کام میں ایک بندے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی وہ وکرم خان کی لاش ملنے کے بابت کمانڈر کو بتا رہا تھا وہ جگہ انہوں نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے گھیری تھی ہم تو انہیں نہ مل سکے البتہ اپنے ساتھی کی لاش انہیں مل گئی تھی چند منٹ بعد انہیں دوسری دو لاشیں بھی مل گئی تھی وہ کمانڈر کسی دوسرے کمانڈر کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم اس کے گھیرے سے نکل کر آگے بڑھ گئے ہیں اس کے ساتھ اس نے دو تین گاؤں کے نام لے کر کہا تھا کہ ہم ان میں سے کسی ایک جانب جا سکتے تھے ان میں وشلام گاؤں کا نام بھی شامل تھا دوسرے کمانڈر نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ہم یا تو وشلام جائیں گے یا پھر اپنے تک وہیں کہیں چھپے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے ان تینوں گاؤں کے مضافات میں اپنے لشکری پھیلانے کا عدیہ دے دیا تھا تم نے وشلام گاؤں کا پتہ کس لیے معلوم کیا ہے اچانک مجھے پلواشا کا اجنبی سے کیا جانے والا سوال یاد آیا اور میں نے پوچھنے میں دیر نہ لگائی بھول گئے وشلام خوشحال خان محسود کا گاؤں ہے تو خوشحال خان محسود سے ہمیں کیا لینا دینا اس نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا خوشحال خان محسود قبیل خان کا دشمن ہے اور اس وقت ہمیں اسی کے پاس پناہ مل سکتی ہے یاد نہیں پچھلے دنوں قابل خان نامی آدمی کو ہم نے قبیل خان کے آدمیوں کے چنگل سے چھڑایا تھا پھر تمہیں اس اجنبی سے وشلام گاؤں کا پتہ معلوم نہیں کرنا چاہیے تھا صحیح کہا بس جلدی میں پوچھ بیٹھی ویسے ضروری تو نہیں کہ اس سجنبی سے قبیل خان کے آدمیوں کی ملاقات ہو جائے میں نے خود تسلی دینے کی کوشش کی پلواشا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی وہ وزیر قوم کا آدمی تھا اور قبیل خان بھی وزیر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں تک یہ معلومات نہ پہنچائے ہاں تمہاری قوم ہے نا اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہو میں نے افسوس کا اظہار کیا اسی لیے تو کہہ رہی تھی کہ مگر آپ کچھ زیادہ ہی رحم دل بن گئے تھے میں بے بسی سے بولا کسی بے گناہ کو مارنے پر تو دل راضی نہیں ہوتا وہ شرارتی انداز میں بولی یہ بات اس وقت تو یاد نہیں آئی تھی جب مجھے باندھ کر پٹائی کر رہے تھے یہ بھی معلوم ہے نا کہ بعد میں کتنا پچھتایا تھا پچھتاتے تو بعد میں آپ کا رویہ ایسا نہ ہوتا یہ بتاؤ کیا اس کے بعد تمہاری کسی بات سے انکار کیا تھا کیا تمہیں جانے دیا حالانکہ سردار تمہیں جانے کا کہہ چکا تھا جو چیز مانگی تمہارے حوالے کی کہ نہیں سکلین خان کی شادی میں تمہارا مکمل ساتھ دیا کہ نہیں اور اچھا بس بس سب معلوم ہے مجھے کتا کلامی کرتے ہوئے اس نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا آپ کی ایک ایک حرکت یاد ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اتنی اہمیت دیتے رہے بظاہر بے زاری ظاہر کرتے رہے اور چھپ چھپ کر مجھے کھورتے رہتے تھے پلویشے یاد رکھنا اگر تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو اس بار میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا پکواس نہ کیا کریں سمجھے میرا ہاتھ اپنے جانب کھینچ کر وہ بےساختہ مجھ سے لپٹ گئی تھی کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنے راجو کو چھوڑ کر چلی جاؤں ممکن تو نہیں ہے لیکن اپنی بدقسمتی سے ڈرتا ہوں اس کے ماتھے پر مہور محبت سب کرتے ہوئے میں نے آہستہ سے اسے خود سے جدا کیا کہ ہم ابھی تک خطرے کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے وہ پر اعتماد لہجے میں بولی مقدر میرے اللہ پاک سے بڑا نہیں ہے میں نے اللہ پاک سے آپ کو مانگا ہے اور وہی مقدروں کا بنانے والا ہے اس کے اعتماد پر میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا یہ تو مجھے پہلے دن سے معلوم تھا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں لیکن اسے اتنا زیادہ پیارا اور عزیز ہوں اس بارے مجھے ابھی اندازہ ہو رہا تھا یہی وجہ تو تھی کہ وہ ہر وقت مجھے چھیڑتی رہتی مزاق مزاق میں اپنے رشتے کا ذکر چھیڑ بیٹھتی بے تکلف ہو کر میری گود تک میں بیٹھ جاتی نالے میں اتر کر ہم نشیب ہی میں چلتے ہوئے اس پہاڑی کی جانب روانہ ہو گئے جس کے دوسری جانب وشلام گاؤں موجود تھا ساڑھے چار ہونے والے تھے اڑھائی تین گھنٹوں بعد اندھیرا چا جانا تھا ہم اندھیرے میں زیادہ محفوظ طریقے سے سفر کر سکتے تھے اور یہی بات میں نے فوراً پلواشا کو کہہ دی تھی اگر کسی سے رستے میں مدھ بھیڑ ہو گئی تب چھپنے کا سوچیں گے مجھے بھی اس کا مشورہ معقول لگا تھا وشلام گاؤں کے پہاڑی عبور کرتے ہوئے ہم مزید محتاط ہو گئے تھے پہاڑ کی بلندی پر پہنچنے تک سورج مغربی جانب جھکتے ہوئے پیلا ہو چلا تھا اس پہاڑی کے دامن میں ایک کھلا میدان تھا وہ اس جگہ کو بالکل ہموار تو نہیں کہا جا سکتا تھا مگر پھر بھی گھر بنانے کے لیے بہت موضوع تھی یہی وشلام گاؤں تھا وہاں درخت نہ ہونے کے برابر تھے البتہ گاؤں سے باہر چاروں طرف موجود پہاڑوں پر کافی گھنے جنگلات موجود تھے قبیل خان کے آدمی وشلام گاؤں کے بہت زیادہ قریب نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وشلام گاؤں کے محسود انہیں دیکھ لیتے تو ان کے درمیان جنگ چھڑ جانا تھی میں نے دور بین نکال کر دائیں بائیں کا جائزہ لیا لیکن کوئی حرکت نظر نہ آئی البتہ
मेरा तो ख्याल है चलते हैं यहाँ अरीब करीब कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा जैसा मुनासिब समझो मैंने रुकने पर इसरार नहीं किया था कि पलवैचा की अदना सी तकलीफ भी मुझे गवारा नहीं थी उसने मजाया अंदाज में कहा आप इतनी जल्दी मेरी हर बात क्यों मान लेते हैं इस तरह तो मैं बिल्कुल लाडली हो जाऊंगी ये ना हो बाद में इतनी सर चढ़ जाऊं कि आप तंग आने लगे तंग तो नहीं आऊंगा अलबत्ता जब गुस्सा आ गया उस दिन खूब पिटाई करूंगा इतनी कि तुम्हें गार वाली मार भूल जाएगी अच्छा इतनी हिम्मत है वो नाज भरे लहजे में पूछने लगी काश होती मैंने गहरा सांस लेते हुए बेबसी जाहिर की वो खिलखिला कर हंस पड़ी थी अच्छा राजू सच बताएं जब आपको मालूम हुआ था कि मैं कबीर खान की दुश्मन हूँ और आपने बेगुना बेकसूर ही मुझे अजियत का निशाना बना डाला है तब आपको क्या महसूस हुआ था इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देता धमाके की आवाज से माहौल गूंज उठा था गोली का निशाना हम ही थे सो डेढ़ सौ गज के फासले से चलाई जाने वाली गोली शू करती हुई हमारे करीब से गुजर कर चार पांच गज दूर मौजूद दरख्त के तने में पवस्त हो गई थी नीचे लेटो चीख कर पलवैशा को कहते हुए मैं खुद भी लेट गया था वहाँ छिद्रे छिद्रे दरख्त मौजूद थे गोली चलाने वाले ने अगर हमारे करीब पहुँचने की कोशिश की होती तो लाजमन नजर आ जाता इसी वजह से उसने दूर से हमें निशाना बनाने की कोशिश की थी हमारे लेटते ही दो तीन और गोलियां चली लेकिन जमीन पर लेटे होने की वजह से अब हम वाजे हदफ नहीं रहे थे मैंने फायर आने की जगह की तरफ नजरें दुड़ाई लेकिन कुछ नजर न आया उसी वक्त पलवैशा ने सेफ्टी लीवर नीचे करते हुए दो तीन गोलियां उस जानब झोंक दी उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाने लगा लेकिन ये अंधी गोलियां थी अचानक मुझे ख्याल आया कि काफी देर से आई काम पर उनमें से किसी की आवाज नहीं आ रही थी यकीनन जब उन्हें मालूम हुआ होगा कि उनके साथी का आई काम हमारे पास है तभी उन्होंने चैनल तब्दील कर दिया होगा यूं भी वो ज्यादा से ज्यादा चैनल ही तब्दील कर सकते थे क्या ही काम के अलावा उनके पास रबते का कोई जरिया भी मौजूद नहीं था मैं चैनल तब्दील करने लगा जल्द ही उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी वो बच गए कमांडर आप मजीद आदमी भेजें एक बार घेरे में आ गए तो फिर नहीं निकल सकेंगे आदमी आ रहे हैं तुम्हारी जानब बस तुम उन्हें वहाँ से गायब नहीं होने देना और खुद आड़ ही में रहना ये ना हो उस कबीज की गोली का निशाना बन जाओ कबीस उसने मुझे ही कहा था पलवेश यहाँ से रिंगते हुए आगे बढ़ो दुश्मन हमें घेरने की कोशिश में है कोई जवाब दिए बगैर वो नाक की सीध में रिंगने लगी पथरीली जमीनों पर कोहनियों के बल रिंगना नहायत तकलीफ दे मरला है लेकिन जब जान पर बनी हो तो इस किस्म की तकलीफ कोई हैसियत नहीं रखती मुखालफ मुसलसल उस जगह को निशाना बनाए हुए थे एक मोटे तने वाले दरख्त के करीब पहुँच मैं तने की आड़ लेकर उठ बैठा शाम का मुलगजा अंधेरा अच्छा चुका था लेकिन फिलहाल दिखाओ में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था आई काम में हम पर फायर करने वाले कमांडर को पुकार रहे थे कि हम भागने की कोशिश में हैं। कमांडर ने फौरन कहा उन्हें जाने नहीं देना जी कमांडर कहकर उनमें से एक ने वो गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी नतीजा उसे सर में लगने वाली गोली की सूरत मिला था मेरे लिए सो गज के फासले से हदफ के सर में गोली मारना रोटी का नवाला खाने से भी आसान था साथी के गिरते ही दूसरे ने एकदम फायर खोल दिया था लेकिन इतनी अकलमंदी उसने जरूर दिखाई थी कि अपना सर और बाकी जिसम आड़ के पीछे ही छुपाए रखा था पलवशा ने जमीन पर लेट कर उसकी जाने दो तीन फायर झोंक दिए थे मैंने ऐसा करने की जरूरत इसलिए भी महसूस न की बगैर हदफ के नजर आए गोली चलाना मेरी फितनत नहीं थी अपने मोहतरम उस्ताद राउस तस्वुर के फरमान के मुताबिक मैं एक गोली के बदले एक दुश्मन गिराने का कायल था वरना ट्रैगर से उंगली परे ही रखता था पलवशाल बत्ता सनाई पर नहीं थी इसलिए अपनी एक मैगजीन वो यूं ही हवा में झूक चुकी थी दुश्मन का फायर रुकते ही हम दोनों उसी दरख्त की आड़ लेकर झुके झुके वहां से दूर हटने लगे पंद्रह बीस गज के फासले पर मौजूद दूसरे दरख्त की आड़ में बैठकर मैंने मुड़ कर देखा मगर मुखालिफ वही लेटा हुआ कमांडर को अपने साथी के मरने की बाबत बता रहा था कमांडर सखी जान को गोली लग गई है बच तो गया है ना कमांडर ने परेशानी से पूछा सर में गोली लगी है इस मरतबा उसने झिझकते हुए जवाब दिया था तुम उन लोग के पट्टो को बताया भी है कि उस कबीज को मौका ना दो मगर ये बात तुम्हारी समझ में उस वक्त आती है जब तुम्हारा सर बाकी नहीं रहता मैंने उसे मना भी किया था लेकिन इन दोनों के फरार होने की वजह से बेख्तियार अपनी आड़ से बाहर हुआ और उससे पहले कि मैं उसे पीछे खेचता गोली उसे लग चुकी थी अपने बाकी साथियों के आने तक वहीं टिके रहना बस उनके जाने की सिमत को नजर में रखना दोनों वशलाम की जानब ही जा रहे हैं ठीक है कमक तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली होगी और अगर वो वशलाम में घुसने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा इंतजार करना कहीं महसूदों के साथ लड़ाई ना शुरू कर देना उसने मोदमाना अंदाज में कहा ठीक है जी उनकी बातें सुनते हुए हम आगे बढ़ते गए जो ही दुश्मन और हमारे दरमियान झाड़ियों का झुंड आया हम उठकर भाग पड़े हमें तो ये भी मालूम नहीं था कि दुश्मन की मदद किस तरफ से आना थी उतराई की वजह से हमारी रफ्तार काफी तेज थी पंद्रह बीस मिनट दौड़ने के बाद हम एकदम दरख्तों की हद से निकलकर खुली जगह पर आए सामने ही मकानों का सिलसिला शुरू हो रहा था 
अभी हम पहले मकान के करीब पहुंचे ही थे कि दीवार के अकब से चार आदमी हाथों में हथियार थामे बाहर निकले खबरदार हाथ ऊपर कर लो उनमें से एक रक्त आवास में बोला मैंने गहरा सांस लेते हुए पलवाचा की जानब देखा मध्यम पड़ती रोशनी में मुझे उसके चेहरे पर चाय इतमान भरे तसरात ने चुका दिया था मुझे कोई जवाब देने के बजाय वो मुसल्ला अफराद को मुखातिब हुई हम दोस्त हैं और मदद मांगने आ रहे हैं पहले अपना तारफ करवाओ इस मरतबा भी उसी ने बात की जिसने हमें ललकारा था हमारा तारफ सरदार खुशहाल खान का मामूजाद भाई काबिल खान महसूस करवाएगा आ जाओ इस मरतबा उसके लहजे में पहली वाली तंदी गायब थी हम अपने हथियार कंधे से लटका कर उनके करीब हो गए मुझसे मुसाफा करके उन्होंने पलवाशा की जानब भी मुसाफे का हाथ पढ़ाया वो बेतकल्फी से तमाम से मुसाफा करने लगी उससे पहले भी बगैर किसी झिझक के मर्दों से मुसाफा किया करती थी लेकिन नामालूम इस वक्त मुझे उसका यूं मुसाफा करना बहुत ज्यादा बुरा लगा था पलवशा उनसे मुसाफा करके मेरे करीब होते हुए बोली आपको चोट तो नहीं लगी है ना मैं कोई जवाब दिया बगैर खामोश रहा मुझे अभी तक उसका मुसाफा हज नहीं हो रहा था हालांकि उससे पहले वो मर्दों में नाचती रही थी और लड़के का भेस अपनाने की वजह से हर किसी से बेतकल्लुफ होकर मुसाफा भी कर लेती थी लेकिन इस सब के बावजूद मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था पलवशा को भी मेरी खामोशी जाहिर हो गई थी राजू क्या बात है मेरा हाथ थामते हुए उसने धीमे लहजे में पूछा इस बार भी मैं कोई जवाब दिए बगैर खामोश रहा ए राजू क्या इतना एतबार नहीं है अपनी पलवशे पे उसकी आवाज सरगोशी में ढल गई थी कहते हैं मोहब्बत करने वाले बगैर बताए एक दूसरे के एहसास जान लेते हैं और मेरे दिल की बात जानते हुए उसने इस माकूले को सच्चा साबित कर दिया था अच्छा आइंदा किसी से भी हाथ नहीं मिलाऊंगी मेजबानों की परवाह किए बगैर उसने मेरा हाथ खेच कर मुझे रोक लिया था उसके लहजे में शाविल तशवीश से मुझे खुशी हुई थी हमारे मेजबानों के होंठों पर मुस्कुराहट तोड़ गई थी उनमें से एक दबी जुबान में दूसरे साथी से कहने लगा लड़का होकर लड़कियों की तरह बात कर रहा है इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुँच गई थी मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ पलवैशे को मुखातब हुआ पागल न बनो मैं बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ वह जज्बाती लहजे में बोली कहा था ना मेरी गलतियों और कोताहियों को माफ करते रहना और खुदारा इस तरह नजरअंदाज न किया करो मेरा सांस रुकने लगता है पागल ना हो तो चाहत भरे अंदाज में कहते हुए मैं उसे बाजू से पकड़ कर साथ चलाने लगा हमारे मेजबान फिर रहनुमाई के लिए आगे बढ़ गए वो सीधा हमें खुशहाल खान की वसी बैठक में ले गए थे कबील खान के आदमियों के साथ हमारे फायरिंग के तबादले की वजह से वो इस वक्त बैठक ही में मौजूद था चंद और अफराद भी बैठक में बैठे थे जबकि हमें लाने वाले उन्होंने सूरत हाल मालूम करने के लिए जंगल की तरफ रवाना कर दिए थे जिन्हें हम रास्ते में मिल गए और वो हमारे साथ ही वापस मुड़ आए थे बैठक के वसी सहन में चारों इतराफ में चार पाइया रखी हुई थी मैंने जाते ही खुशहाल खान और हाजरी ने महफिल से मुसाफा किया पलवशाल बत्ता एक जानब खामोशी से खड़ी रही उसकी तरफ से पहल न होती देखकर किसी ने भी अज खुद उससे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की थी हमें लाने वालों में से एक आगे होकर खुशहाल खान को बताने लगा कि हम उसके मामूजाद भाई काबुल खान के दोस्त हैं और फायरिंग करने वाले हम ही हैं बैठे खुशहाल ने हाथ के इशारे से हमें एक खाली चारपाई पर बैठने का इशारा किया और हमारे बैठते ही मुस्तर हुआ अब लोग हमारे इलाके में क्यों फायरिंग कर रहे थे मेरे ख्याल में चूंकि कबील खान के आदमी तलाशी लेने के लिए वशलाम गांव में नहीं आए थे इसलिए खुशहाल खान को असल सूरत हाल मालूम नहीं थी बल्कि कबील खान के आदमी अगर वहाँ आते भी तो किसी ने उन्हें गाँव की तलाशी लेने की इजाजत नहीं देना थी फायरिंग हम नहीं कबील खान के आदमी कर रहे थे हमने तो अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की है उस दिमानी के लहजे में पूछा मामला क्या है दूसरा दिन है कबील खान वजीर के आदमी आसपास के इलाकों में किसी को ढूंढते फिर रहे हैं बल्कि अब तो उन्हें जहादाद खान के लश्करी कहा जाएगा वो कबील खान के कातिल को तलाश करते फिर रहे हैं तो आप लोगों पर उन्होंने गलती से गोलियां चलाई है वह इतमान से बोला नहीं नहीं खैर गलती तो नहीं कह सकते हम दोनों ही कबील खान के कातिल हैं क्या इस बार उसके लहजे में हैरानी थी जी हाँ असल बात तो यही है तो आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं पना उसने फौरन इनकार करते हुए कहा मैं कबील खान के कातलों को पना देकर एक नई जंग नहीं छेड़ सकता इसलिए आप लोग खाना वगैरह खा कर तशरीफ ले जाए कबील खान आपका भी तो दुश्मन था पलवैशा ने पहली मरतबा जुबान खोली बच्चे आप इन बातों को रहने दें आपका बड़ा बात कर रहा है पलवैशा को कम सिन लड़का समझते हुए खुशाल खान ने उसकी बात को दरखो एतना नहीं जाना था चलो यही बात मैं धुरा देता हूँ दुश्मन के दुश्मन तो दोस्त होते हैं ना वो मुस्कुराया तो मैंने कब कहा आप लोगों को दुश्मन समझा है मेरे कुछ कहने से पहले बैठक का सेन असलम की आवाज से गूंज उठा था आने वाला काबिल खान था वही काबिल खान जिसकी जान एक मरतबा हम दोनों ने बचाई थी सेहन में जलती ट्यूब लाइट की रोशनी में उसने हमें पहचानने में देर नहीं लगाई थी वो फौरन पखैर पखैर कहते हुए हाथ फैलाते हुए हमारी जाना पड़ा 
मैंने उठ कर उससे मुआनका करते हुए उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा मेरा साथी लड़का नहीं लड़की है इसलिए उससे हाथ वगैरह मलाने से गुरेज करना वह हैरानी से बुड़बड़ाया अजीब बात है बहरहाल ठीक है मुझसे मुआनका करके वो खुशहाल खान की तरफ मुतवजा हुआ भाई जान उस दिन इन्हीं दो आदमियों ने मेरी जान बचाई थी ये कहते ही वो मेरा हाथ थाम कर मेरे हमरा ही चारपाई पर बैठ गया था हम्म खुशहाल खान एक गहरा सांस लेते हुए हाजिरी ने महफिल को मुखातिब हुआ आप लोग तैयारी करके अपने पहाड़ी मोर्चों पर पहुंच आए गोया उसने हमें पनाह देने का इरादा कर लिया था हमारे अलावा वहाँ बैठे तमाम लोग इस बात में सर हिला कर बैठक से निकलने लगे खुशहाल खान काबुल खान को मुखातिब हुआ आप मेहमानों को वक्त दें मैं भी ऊपर जा रहा हूँ आप लोग यकीन खाना खा कर ही आराम करना पसंद करेंगे काबुल खान हमसे मुस्तफसर हुआ मैंने बिला तकल्लफ कहा जी हाँ सख्त भूख लगी हुई है ठीक है मैं खाना लाता हूँ फिर गप शप करते हैं वो भी बैठक से बाहर निकल गया ये घरों को छोड़ कर पहाड़ों पर चढ़ने की मुंतक मेरी समय से बाला है काबिल खान के जाते ही मैंने पलवाशा को मुखातिब किया वजीरों और महसूदों में जब भी जंग होती है वो गांव से बाहर निकल कर होती है एक दूसरे की औरतों और बच्चों पर कोई हथियार नहीं उठाता अब सारे मर्द गांव छोड़कर पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे और फिर जब तक सुलह की बातचीत नहीं होती फायरिंग होती रहेगी मैंने पूछा गोया जहादाद खान हमारी बाजियाबी के लिए जरूर लड़ाई करेगा अगर उसने लड़ाई न छेड़ी तो ये लोग वापस घरों में आ जाएंगे लेकिन एक बात तो यकीनी है कि जब तक हम यहाँ हैं ये हम पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे अलबत् तमाम कत्ल हो गए तो अलहदा बात है मैंने परेशानी भरे लहजे में कहा वैसे ये बहुत गलत होगा अगर हमारी वजह से दो कबीलों में जंग छिड़ जाए आप फिक्र न करें ये यहाँ मामूल की बात है और फिर वक्ती तौर पर यहाँ पनाह लेना हमारी मजबूरी थी वरना जिस अंदाज में जहादाद ने हमें पकड़ने के लिए अपने लश्कर को तमाम इलाके में फैलाया हुआ है मुझे डर था कि हमने पकड़े जाना था मैं इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया वो मेरा दाया हाथ अपने दोनों हाथों के बीच लेकर सुलाने लगी पर मुशक्कत जिंदगी गुजारने की वजह से उसके हाथ आम औरतों की तरह मुलायम तो नहीं थे इसके बावजूद उसके हाथों में एक कशिश और जादू चुबा था एक लम्हा खामोशी के बाद उसने महबूबाना अंदाज में पूछा काबिल खान को मेरी लड़की होने के बारे बतला रहे थे हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाद वो तुमसे भी गले मिलने लग जाए करीब घिसक कर मेरे कंधों पर सर रखते हुए वो नाज भरे लहजे में बोली एकदम मेरे बारे इतना ज्यादा एहसास हो गए हैं आप अपनी चीज के बारे एहसास होना पड़ता है मैं तो पहले दिन ही से आपकी थी बस आप ही जान छुड़ाने की कोशिशों में थे जान छुड़ाना पड़ती है मेरी जान किसी लड़की से ताल्लुक उस चीज़ का नाम नहीं है कि बस उसके खूबसूरत बदन से लज्जत कशीद की जाए ये तो मगरबी और मादर पिदर आजाद मुआरे की सोच होती है जान छुड़ाना पड़ती है मेरी जान किसी लड़की से ताल्लुक उस चीज का नाम नहीं है कि बस उसके खूबसूरत बदन से लज्जत कशीद की जाए ये तो मगरबी और मादर पिदर आजाद मुआरे की सोच होती है इस्लाम में तो किसी लड़की को अपनाने का फैसला करने के बाद एक मर्द को उस औरत की हर जरूरत का कफील बनना पड़ता है उसके दुख दर्द अपनाने पड़ते हैं उसका ख्याल रखना पड़ता है दुनिया के हर सर्द और गर्म से उसे बचाना पड़ता है उसे तहफ़ देना पड़ता है जिंदगी गुजारने की सहूलियात देना पड़ती हैं दुनिया की हर मुसीबत के सामने सीना तान कर उसे पनाह देनी पड़ती है तब जाकर मुझे तुमसे मोहब्बत है जैसे मुख्तसर से फिक्रे का हक अदा होता है मुख्तसरन ये कि किसी लड़की को शरीक हयात बनाने का मतलब जिम्मेदारियों के लिए अपना दामन कुशादा करना पड़ता है और ये इतना आसान तो नहीं होता वो लाड भरे लहजे में बोली मुझ जैसी लड़की के हसूल के लिए भी ये जिम्मेदारियां नहीं संभाली जा सकती संभाल तो ली है चंदा एक हाथ उसके कंधों के पीछे से ले जाकर मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे मजीद अपने करीब किया राजू यूं ही हमेशा मेरे लाड उठाते रहो के ना मेरी नाज बरदारी करते रहो के ना मेरा ख्याल रखते रहो के ना किसी को मुझसे ज्यादा अहमियत तो नहीं दोगे ना मेरी गलतियों को ताहियों को माफ करते रहो ना बताओ ना राजू उसने भी अपनी बाहें मेरे गिर्द लपेट ली थी हाँ राजे की जान जो कसम चाहे ले लो मर्द की जुबान से बड़ी भी कोई कसम होती है क्या खुशी से सरचार लहजे में कहते हुए उसने दोबारा अपना सर मेरे कंधे पर टेक दिया था उस वक्त दरवाजे पर आहट हुई और हम जल्दी से संभल कर बैठ गए वो काबुल खान था खाने के बर्तन उठाए अंदर आ रहा था मुआफी चाहता हूँ फिलहाल तो जो पका था वही ले आया हूँ कल इन खसूसी तौर पर आपकी मेहमान नवाजी करेंगे चिकन करी का भरा डोंगा देखते हुए मैंने मुस्कुरा कर कहा इससे अच्छा और क्या खिलाएंगे भाई जान खाने के बर्तन हमारे सामने रखते हुए वजाहत करता वो बोला ये तो रोजमर्रा का खाना है दोस्त आपने भूखे होने की इतला दी है तभी जल्दी मैं यही उठा लाया पर नवामान के लिए तो कुछ खसूसी ही पकाया जाता है जजाकल्ला रोटी का नवाला तोड़ते हुए मैंने खलूस से दिल से कहा उसने पानी का भरा जग हमारे करीब रखते हुए कहा आप लोग खाना खाएं मैं चाय लाता हूँ 
चूंकि मैंने उसे पलवैचा के लड़की होने के बारे बतला दिया था इसी वजह से वो वहां नहीं बैठना चाह रहा था मैंने कहा लेकिन चाय दूध वाली लाना ठीक है कहते हुए वो बैठक से निकल गया और हम खाने पर टूट पड़े हमारे खाने से फारग होने तक वो चाय ले आया था हम बमुश्किल ही चाय पी सके थे कि सरदार खुशहाल खान दो दराज कामत मुहावसों के साथ बैठक में दाखिल हुआ काबिल खान अपने मेहमानों को अंदर कमरे में ले जाओ जहादाद खान चंद मिनट तक खुद यहाँ बैठने वाला है जी भाई काबुल खान सादत मंदी से बोला जबकि मैं और पलवैचा अपना सामान उठाकर खुद ब खुद कमरे की जानब बढ़ गए थे काबुल खान ने जबरदस्ती हमारे हाथों से सामान थामा और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया अब यहाँ बैठे और खुद अपने कानों से दोनों सरदारों की बातचीत सुन ले मैंने कहा काबुल खान कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि आप हमें हिफाजत से कहीं और मुंतकिल कर दें ताकि दोनों कबीलों के दरमियान खाम खा होने वाला झगड़ा रोका जा सके काबुल खान ने खफगी भरे लहजे में जवाब दिया दोबारा ऐसा ना कहना भाई अगर दोनों कबीलों के दरमियान झगड़ा छिड़ा भी तो इसकी वजह जहादाद खान होगा इतना दूर से मालूम होना चाहिए कि कबायली अपने मेहमानों की हिफाजत करना जानते हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था आप हर किस्म के मतलब को रहने दें भाई काबुल खान नरमी से मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया था थोड़ी देर बाद ही जहादाद खान अपने मुहावसों की मईत में वहां पहुंच गया था वो एक दराज काम शख्स था लंबी गुगरियाली जुल्फे और घनी मूछों ने उसके चेहरे को काफी बारो बना दिया था उसके मुहाफ भी उसी की तरह दराज कामत और मजबूत जुस्से वाले थे उसके सर पर रखी हुई सफेद कराकली टोपी और काली सिया वास्कट उसकी वजहत में इजाफा करती थी वो आमने सामने चारपाइयों पर बैठ गए थे गुफ्तु की इब्तदा जहादाद खान ही ने की थी कदुकामत की तरह उसकी आवाज भी काफी भारी और बारोब थी सरदार खुशहाल खान हमारे दो मुजरम विश्लाम गांव में छुपे हुए हैं और हम उन्हीं को पकड़ने आए हैं यकीनन आप इस जमन में हम चेतावन करेंगे सरदार जहादाद खान जब एक कबायली सरदार किसी को पना दिया करता है तो वो ये नहीं देखता कि पना गुजीम मुजरम है या बेगुना वो बस अपने पास मदद की दरख्वास्त लेकर आने वाले शख्स की मदद करता है और जहाँ तक ताल्लुक है उन दो अफराद का जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं तो वो अपना गुजी नहीं बल्कि मेरे मौसन है और मौसनों की हिफाजत की जाती है उन्हें कत्ल नहीं कराया जाता वो दोनों मेरे भाई कबील खान के कातिल हैं और दोनों कबाइल के दरमियान होने वाला अमन मुआदा इस बात का मुतकाजी है कि आप हमारे मुजरमों को पना ना दें ऐसी बातों से मुआदा टूट जाया करता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसी छोटी सी बात पर हमारा मुआदा भी बाकी न रह पाए जहादाद खान के लहजे में एक बड़े कबीले का सरदार होने का जोम उबल रहा था उसकी बातों के पसे पर्दा वाज धमकी शामिल थी कि अगर खुशहाल खान उसके दुश्मनों को उसके हवाले नहीं करेगा तो वो इस्लाम पर हमला कर देगा खुशहाल खान ठहरे हुए लहजे में बोला कि अमन मुआदे में कोई ऐसी शिक शामिल थी कि किसी भी आदमी को पना देने के लिए हम दूसरे कबीले की मर्जी के मोहताज होंगे या इससे पहले अलाम कील का सरदार किसी को पना देने से पहले मुझे मुतल किया करता था बात किसी को नहीं लाला कबील खान के कातिल को पना देने की हो रही है और यकीन अगर हम विश्लाम के सरदार के कातिल को पना देते तो आपने भी हमसे यही मुतालबा करना था तो क्या आप हमारे मुतालबे पर अपने पास पनागजी किसी शख्स को हमारे हवाले कर देते खुशाल खान के लहजे में तंज की बूझ साफ महसूस की जा सकती थी जहादाद खान ने बेपरवाही से कहा कभी ऐसा मौका आया तब देखा जाएगा जहादाद खान आप अलाम खेल के नए सरदार बने हैं कम अज कम कबील खान के किए गए फैसलों को ना भूलें ज्यादा अरसा नहीं गुजरा साल डेढ़ साल पहले ही सरदार कबील खान हमारे एक दुश्मन को पना दे चुका है बल्कि वो शख्स आज भी आपका लश्करी है ठीक है मैं वो आदमी आपके हवाले करने को तैयार हूँ आप हमारे दुश्मन हमारे हवाले करते जहादाद खान हमारी दुश्मनी में अपनी कबाली रवायात को पसे पुष्ट डालने पर तैयार हो गया था यकीन आपका फैसला एक कबाली सरदार की शान के खिलाफ है हमने अपने दुश्मन का मुतालबा इसीलिए कबील खान से नहीं किया था कि वो किसी भी सूरत हमारे दुश्मन को ना लौटाता और याद रखना जादाद खान कबायली सरदार जब किसी को पना देता है तो हर सूदो जिया को पसे पुष्ट डाल कर देता है हम अपने दुश्मन की ताक में हैं जब भी वो आलाम खेल की हदूद से बाहर हमें टकराया बच नहीं पाएगा और यही मशवरा मैं आपको भी दूंगा कि आपके भाई के कातिल जब विश्लाम की हदूद से निकल जाए तब आप उनके साथ जो सलूक करना चाहे हम दखल अंदाज नहीं होंगे इसका मतलब है आप इनकार कर रहे हैं जहादाद खान ने तस्दीक चाहने के अंदाज में पूछा सरदार जहादाद यकीन आपका ये सवाल एक कबायली सरदार की शान से बाईत है जहादाद ने बिगड़े हुए लहजे में कहा खुशाल खान मैं यहाँ कबायली सरदार की खसूसियात पर सबक पढ़ने नहीं आया मुझे हाँ या ना में जवाब दे मैं जवाब दे चुका हूँ खुशाल खान ने उसके गुस्से की जर्रा भर भी परवाह नहीं की थी जहादाद खान ने गुस्से में भरी निगाह खुशहाल खान पर डाली और खड़ा हो गया उसने अपने सामने पड़े कहवे की प्याली और खुश्क मेवाजात की ट्रे को हाथ भी नहीं लगाया था चंद में उसे घूरने के बाद वो गजबनाक लहजे में बोला खुशाल खान याद रखना इस सब के जिम्मेदार आप होंगे खुशाल खान ने सुलझे हुए लहजे में जवाब दिया जहादाद खान हर आदमी अपने फेल का जवाब दे खुद ही होता है 
میں صرف قبائل روایات کا پاس رکھ رہا ہوں اور الحمد میں اس بارے کسی بھی سالس کا فیصلہ ماننے کو تیار ہوں البتہ آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کی کاروائی کا رد عمل ظاہر کرنا ہمارا بنیادی حق ہے اور اس کی ذمہ داری یقیناً آپ پر ہوگی نہ کہ ہم پر جاداد خان نے مزید کوئی بات کیے بغیر بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے اس نے خوشحال خان سے الوداعی مسافہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی اب یہ یقیناً وشلام پر حملہ کرے گا میں نے اپنے ساتھ سر جوڑے بیٹھی پویشہ سے تصدیق چاہی جو اس ساری کاروائی کو دیکھ رہی تھی جہاں داد خان کے بیٹک سے نکلتے ہی ہم دونوں پیچھے ہٹ کر چارپائی پر بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر بعد قابل خان اندر داخل ہوا آپ لوگوں نے یقیناً علام خیل کے نئے سردار کی گھٹیا باتیں سن لی ہوں گی ہوں میں نے اس بات میں سر ہلایا پرویشا البتہ خاموش بیٹھی رہی آپ لوگ اب آرام کریں ان شاء اللہ تعالیٰ صبح ملاقات ہوگی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تے کہ کلاشنکوف کی تڑتڑاٹ سنائی دی کسی نے ٹریگر کو مکمل دبایا ہوا تھا اور اس وقت تک دبائے رکھا جب تک کہ میگزین خالی نہیں ہوگی میں نے سوالیہ نظروں سے قابل خان کی جانب دیکھا وہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا یہ جہداد خان کی طرف سے اعلان جنگ تھا میں نے پوچھا یعنی اب وہ گاؤں پر حملہ کرے گا نہیں ہمارے ہاں مقابلہ صرف مردوں کے درمیان ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ وشرام گاؤں کے کسی بھی مرد کو گولی کا نشانہ بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم بھی جہاداد کے کسی لشکری کو نشانہ بنا سکتے ہیں البتہ نہ تو وہ وشرام گاؤں کے حدود میں داخل ہوں گے اور نہ ہم علام خیل میں داخل ہوں گے اس لڑائی میں عورتوں بچوں اور بوڑھے مردوں کو کچھ نہیں کہا جاتا ویسے یہ اصول قابل تعریف ہے شاید کہہ کر وہ جانے کے ارادے سے مڑا میں نے جلدی سے کہا میرا خیال ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں نہیں اس وقت آپ کی کوئی ضرورت نہیں فی الحال تو گاؤں کے زیادہ تر مرد پہاڑوں پر پہنچ کر مورچے بنانے میں لگے ہوئے ہیں کچھ پرانے مورچوں کی مرمت کریں گے اصل لڑائی صبح کی روشنی کے بعد ہی شروع ہوگی اندھیرے میں تو بس ایمونیشن ضائع کرنے والی ہی بات ہوتی ہے آپ کس وقت جائیں گے میں آپ لوگوں کو ناشتہ کرا کے ہی ادھر کا رخ کروں گا پھر ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ متفق ہو گیا تھا کیونکہ ایک رات کی نیند لے کر ہم تازہ دم ہو سکتے تھے وہ السلام علیکم کہتا ہوا رخصت ہو گیا دروازہ اندر سے کنڈی کرتے ہوئے ہم نے دو چار پائیوں پر قبضہ جما لیا راجو سوتے ہیں تو با شکن انگڑائی لیتے ہوئے وہ میری جانب متوجہ ہوئی ہاں بہتر تو یہی رہے گا میں نے تہ کیے ہوئے کمبل کو کھول کر ٹانگوں پر پھیلا لیا ایک خوبصورت مسکراہٹ میری جانب اچھال کر وہ بھی کمبل میں گھس گئی سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد جس مرام کا تقاضا کر رہا تھا ایک اچھی نیند لے کر میں اگلے دن کی لڑائی کے لیے خود کو اچھی طرح تیار کر سکتا تھا میرا ارادہ پلوشا کو وہیں چھوڑ کر لڑائی میں حصہ لینے کا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی ادنا سی بھی تکلیف پہنچے حالانکہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے اندر ہمت حوصلہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈوں سے کم صلاحیتیں نہیں رکھتی تھی اس کے باوجود میں اسے لڑائی میں جھونکنے پر خود کو تیار نہیں کر پا رہا تھا البتہ اتنا مجھے معلوم تھا کہ اس نے بہت مشکل سے راضی ہونا ہے اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں کوئی اچھی سی ترکیب سوچ لیتا سب سے بہتر تو یہی تھا کہ میں اسے اپنے خفگی سے ڈرا کر لڑائی میں حصہ لینے سے روکتا اسی ادھیڑ بند میں میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر میں نیند کی میٹھی وادیوں میں کھو گیا جہاں پلویشا خوبصورت مسکراہٹوں اور ناز نخروں کے ساتھ موجود تھی حیران کو نمبر یہ تھا کہ اس سہر انگیز دنیا میں پلویشا کے بال بہت لمبے لمبے تھے مقامی گھگرے میں وہ کوئی جنت سے آئی ہوئی ہور یا کوہ کاف کی اپسرا لگ رہی تھی اس لباس میں وہ کسی ہندو ناری کی طرح میرے سامنے خوبصورت رقص کر رہی تھی مدھر اور دل لبھانے والے دھیمے ساز نہ جانے کہاں سے بلند ہو رہے تھے اچانک دور کہیں کلاشنکوف کی تڑتڑاٹ ابری اور میری آنکھ کھل گئی رات کے دو بج رہے تھے کمرے میں ابھی تک ٹیوب لائٹس جل رہی تھیں میز پر پانی کا بھرا جگ اور گلاس رکھا تھا پانی کا گلاس بھرتے ہوئے میں نے پلوشا کی جانب دیکھا وہ گہری نیند میں تھی اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نیند میں اور زیادہ بڑھ گئی تھی میرے ذہن میں خواب کے مناظر اجاگر ہوئے اور میں بے ساختہ اسے گھورتا رہ گیا جانے میں کتنی دیر اسے یوں ہی گھورتا رہتا کہ اچانک کس مساتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی اور اس کا ملی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گیا میں نے کافی دیر ہاتھ میں تھاما گلاس منہ سے لگایا پانی پی کر میں نے گلاس میز پر رکھا اس وقت نہ جانے کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں پلویشا کے چہرے کو پھر سے دیکھوں اور پھر دل میں موجود خواہش اتنی بڑی کہ میں بے اختیار اس کی چارپائی کی طرف بڑھ گیا ایک مرتبہ تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ نہ ہو کہ وہ میرے قریب آنے کو کوئی اور رنگ دے مگر پھر اپنے دل کو ٹٹولنے پر مجھے کوئی ایسا چسپہ نہ ملا جو مجھے شرمندہ کر دیتا میں نے اعتماد سے اپنی اولیاں اس کے ریشمی بالوں میں گھسا دیں ایک دم ہڑ بڑا کر وہ سیدھی ہوئی اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی وحشت خوف اور ڈر نظر آیا لیکن ایک منٹ مجھے کھورنے کے بعد وہ ڈر اور خوف ب
पचास लाख की हामी तो भरी है मेरी उंगलियां इसी तरह उसके बालों में सरसराती रहीं इतना सस्ता समझाए मुझे उसने मेरा दूसरा हाथ थाम कर होंठों से लगा लिया मैं फौरन बोला ये कीमत तुमने खुद लगाई थी मेरे लिए तो तुम अनमोल हो अच्छा एकदम आपको हुआ क्या है मुझे तो डरा ही दिया था डर किस बात का उसने अहतमाद भरे लहजे में कहा एतबार और भरोसा टूटने का डर राजू वरना अपनी हिफाजत करना मैं जानती हूँ क्या तुम मेरे बारे ऐसा सोच भी सकती हो मेरे लहजे में हल्की सी खफगी थी राजू आप यहाँ मेरे साथ लेटे चारपाई के दूसरे किनारे की तरफ सिमटते हुए उसने मेरे लिए जगह बनाई रहने दो कहीं राह सा भरोसा ही न जाता रहे मैं अब भी खफा सा था राजू अगर आप न लेटे तो बहुत बुरा होगा इस मरतबा उसके लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी कि मैं फौरन उसके साथ लेट गया मेरे गले में बाहें डालते हुए उसने लोगों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बखेरी अगर मेरे दिल में जरा सा भी शुबा होता तो यूं आपसे ना लिपटती खुदा की कसम मैं गहरी नींद में थी इसलिए जागते ही मुझे जरा सा खौफ और डर महसूस हुआ था और ये तो आपको पता है ना कि नींद से जागते ही चंद लम्हों तक आदमी मुकम्मल तौर पर अपने हफास में नहीं होता और नींद की हालत में शरीयत भी कोई हुक्म नहीं लगाती तो आप कैसे मेरे डर को किसी गलत समत मोड़ सकते हैं अच्छा मैंने तुम्हारी बात मान ली अब मैं अपनी चारपाई पर जाता हूँ बावजूद इसके कि उसके बारे में दिल में कोई गलत ख्याल मौजूद नहीं था फिर भी मैं उसके साथ नहीं हो सकता था वो अभी तक मेरी शरी बीवी नहीं बनी थी एक चारपाई पर लेटना किसी तौर भी मुनासब नहीं था और ये बात वो मुझसे भी अच्छी तरह जानती थी बगैर जिद की उसने चौकी भर लहजे में कहा ठीक है और क्या याद करेंगे मैं इसी करवट लेटी हुई हूँ आपका जब तक जी चाहे मुझे देखते रहे शुक्रिया जी उसके माथे को अपने होठो का निशाना बनाते हुए मैं अपनी चार पाई पर आ गया था वो दिल आवेज तबस्म होठो पर सजाए मुझे घूरती रही मेरी निगाहें भी उसके मले ही चेहरे पर गड़ी रही और इसी तरह उसे घूरते घूरते मैं एक बार फिर नींद की वादियों में खो गया मेरी दोबारा आंख आजान की आवाज से खुली थी परवशा अभी तक नींद में थी मैं कमरे से बाहर निकल कर के कोने में बने बैतुल खुला की जाने पड़ गया वहाँ प्लास्टिक के तीन ड्रम पानी के भरे हुए पड़े थे और उसके साथ प्लास्टिक के चंद लोटे भी रखे थे मैं वजू करके कमरे में वापस आया वो अभी तक सोई हुई थी दीवार से लटका जाए नमाज उतार कर मैं वहीं नमाज पढ़ने लगा मेरे नमाज पढ़ने तक वो जाग गई थी जाए नमाज दीवार में गड़ी कील में लटका कर मैं अपनी चारपाई पर आन बैठा वो बिस्तर छोड़कर मुंह हाथ धोने चल पड़ी उसकी वापसी पर हम गप करने लगे दू आफ्ताब के बाद काबिल खान नाश्ते के बर्तन उठाए वहाँ पहुँच गया पुरतकल्लु नाश्ते के बाद मैं जाने के लिए तैयार था काबिल खान नाश्ते के बर्तन वापस करके लौटा और कहा छोटी बहन को मैं अपनी बीवी के पास छोड़ देता हूँ और हम दोनों चलते हैं क्या वो तेज लहजे में बोली मैं कोई बहन वहन नहीं हूँ फिलहाल मुझे भाई ही समझो पल वैसे तुम्हारा दिमाग ठीक है मैंने जरा सख्ती से कहा नहीं है ठीक फिर अपनी मोटी मोटी गलाफी आंखों से मुझे घूरते हुए उसने बिफरे हुए लहजे में कहा कभी किसी बगैरत की बात मान भी लिया करो मुझे शदीद तब चढ़ गया था वो तुर्की वो तुर्की बोली अगर कोई बगैरत होता तो मान भी देती तुमने यहाँ रहना है कि नहीं मैंने दो टोक लहजे में पूछा नहीं 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 मैंने वहीं रहना है जहाँ आप होंगे उसने हतमी अंदाज में जवाब दिया मैंने बिगड़ते हुए पूछा क्यों मैं बच्चा हूँ जिससे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत होगी वो झट से बोली मैं तो बच्ची हूँ ना और मुझे आपकी हिफाजत की जरूरत है इसीलिए तो मैं तुम्हें यही छोड़े जा रहा हूँ इतनी बार बताऊ यहाँ नहीं रहना आपके साथ ही जाना है ठीक है जो मर्जी आए करो मेरा पारा सचमुच बुलंद हो गया था वो काबुल खान को मुखातिब हुई काबुल भाई आप एक मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं क्यों नहीं वो बाहर जाने लगा कोई जरूरत नहीं मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो बाहर निकल गया था राजू मैं सच में रूठ जाऊंगी मेरा रूखा लहजा उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया था तो मना किसने किया है मैंने खुश के लहजे में कहा और स्नाइपर राइफल का थैला पीठ पीछे डालने लगा आपसे नहीं जिंदगी से अजीब से लहजे में कहते हुए उसने जेब से कबील खान वाला पस्तौल निकाल कर कणपट्टी से लगा लिया था मेरा दिल जैसे उछल कर हल्क में आ गया था मैं तड़प कर आगे बढ़ा और उसके हाथ से पस्तौल छीन कर उसके चेहरे पर दो थप्पड़ चढ़ दिए बेवकूफ अहमद जाहिल गंदी मेरे मुंह से जो आया मैं बकता चला गया मेरे थप्पड़ों और अल्फाज का उस पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ था वो इतमान भर लहजे में पूछने लगी अपने साथ खुशी खुशी लेकर जाएंगे या नहीं आ जाना लेकिन वादा करो आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करोगी मैंने उसे खेच कर सीने से लगाते हुए खौफ भरे लहजे में कहा पहले आप वादा करेंगे कभी छोड़ने की बात नहीं करेंगे मेरे कंधे से चेहरा रगड़ते हुए उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें किसी के अपना होने का गरूर शामिल था कब छोड़ने की बात की है चंदा मैंने उसे जोर से अपने साथ भींचा मैं तो तुम्हारी हिफाजत के लिए कह रहा था कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो वहाँ मैं तसल्ली से लड़ाई का हिस्सा बन सकूंगा राजू में मोम की गुड़िया सिर्फ आपके लिए हूँ वरना ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मराहल मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है और जहाँ तक ताल्लुक है मरने का तो मौत का वक्त तो नहीं टला करता तो क्यों ना जब मौत आए त